Disiarkan langsung dari Boardroom Hotel Sultan, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Bekerjasama dengan Indosia, SCTV, Bentadi TV, Oji, Video, Metro TV, TV One, Antv dan Garuda TV. Mempersembahkan debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam hadirin yang ada di rumah Ataupun dimanapun berada Apa kabar? Semoga sehat-sehat Dan juga Eva Kita ingin menyapa kepada hadirin yang ada di area debat ketiga pada malam hari ini Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Sehat? Nampaknya kurang semangat ya Silahkan disapa lagi Kita sapa lagi Bapak Ibu sehat? Nah Senang ya kalau semuanya semangat. Betul, karena sehat dan semangat itu adalah bahan bakar kita untuk perhelatan demokrasi ini. Boleh tepuk tangan? Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Selamat malam dan selamat datang yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wahyu Dinata. Selamat malam Pak Wahyu. Dan juga yang kami hormati Ibu Astri Megatari, anggota Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Sehat Bu? Alhamdulillah. Selamat datang juga kepada Bapak Dodi Wijaya, Bapak Fahmi Zikrilah. Selamat malam juga kepada Bapak Irwan Supriyadi Rambe, Ibu Nelvia Gustina, Bapak Muhammad Tarmizi. Yang kami hormati Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Bapak Dirja Abdul Kadir Yang kami hormati pula Deputi Bidang Dukungan Teknis Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Eberta Kauwima Dan tak lupa juga Eva Kita ingin sapa selamat malam kepada seluruh tamu undangan Seluruh pimpinan partai politik Tim sukses ketiga paslon Kepada seluruh tamu undangan dan tentu saja rekan-rekan media yang meliput pada malam hari ini Betul, tentu menjadi kebanggaan bagi saya dan Jemi Bisa berpartisipasi pada debat ketiga Yang menjadi debat pamungkas sebelum warga DKI Jakarta menentukan pilihannya Pada tanggal 27 November 2024 Keywordnya menentukan pilihan. Kalau saya boleh tanya, Eva sendiri sudah menentukan pilihan belum? Waduh, kalau itu rahasia ya, Jemi? Rahasia, oke. Okay. <laughs> Kalaupun misalnya belum ya, Eva dan juga hadirin yang ada di rumah dan pun di area studio, tidak apa-apa. Kalaupun swing voter, kita masih memiliki 10 hari lagi. 10 hari lagi ya, menuju, menuju 27 Demokrasi November. 27 November dan juga pada debat malam hari ini debat pamungkas ya kita akan melihat bagaimana ketiga paslon saling menghadirkan ide saling bertanya dan juga saling beradu argumentasi ya. dalam tema malam hari ini lingkungan perkotaan dan perubahan iklim betul ada enam subtema Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yakni penanganan banjir, penataan permukiman, penurunan emisi dan polusi udara, serta transisi energi terbarukan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, kota layak huni, dan penataan ruang terbuka hijau. Ada enam Bapak Ibu, kurang lebih itu juga yang akan menjadi PR ya, bagi paslon gubernur dan juga calon gubernur yang akan terpilih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankan kami berdua menemani Anda hingga ujung acara. Bersama saya, Jamie Darusman. Dan saya, Eva Wondo. Inilah debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Pemilihan tahun 2024. Terima kasih Bapak Ibu untuk semangatnya. Baik, Bapak, Ibu hadirin dan pemirsa, kita akan mengundang pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 
Inilah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Haji Muhammad Rituan Kamil dan Bapak Haji Suswono. Baik kepada Paslon 1, kepada Paslon 1 kami persilakan menuju podium. Cukup, cukup silakan kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya kita panggil pasangan nomor urut 2, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pengerekun. SIK MMM HUM dan juga Bapak Dr. Insinyur Erkun Wardana Abiyoto MT menuju podium bapak-bapak mohon tenang bapak ibu mohon Dan, tenang agar bisa kita lanjutkan ya saya lanjutkan ya dan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Bapak Haji Rano Karno SIP atau SIDUL. Semuanya sehat semangat, kita senang sekali Eva ya. Ketika Paslon sudah hadir, Bagaimana Bapak Ibu kalau biar adil ya semangatnya biar adil kita tepukin bersama untuk ketiga paslon. Baik terima kasih Bapak Ibu untuk semangatnya. Dan hadirin. Oke sudah cukup. Dan hadirin untuk mengawali acara, kami mohon kepada ketiga pasangan calon serta seluruh tamu undangan hadirin untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan jingle Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Baik kami mohon Bapak Ibu untuk semuanya berdiri. Baik selanjutnya Bapak Ibu untuk seluruh pasangan calon kami persilakan untuk duduk. Begitu juga dengan para hadirin. Paslon nomor urut 2 dipersilakan untuk duduk kembali Bapak-bapak baik saya suka semangatnya tapi kita kontrol baik Jemi dan pemirsa beberapa waktu lalu kita juga sudah melaksanakan debat pertama tanggal 6 Oktober dan debat kedua 27 Oktober semuanya berjalan dengan lancar dan kondusif nah itu juga yang kita harapkan hadirin dan pemirsa yang ada di rumah agar debat ketiga malam hari ini tanggal 17 November juga berlangsung kondusif hingga akhir acara. Ya. Baik, pemirsa membuka rangkaian debat ketiga calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Kita simak sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang dilanjutkan dengan doa. Kepada Bapak Wahyu Dinata dengan hormat kami persilakan. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat pimpinan 
KPU Provinsi DKI Jakarta yang hadir saat ini. Yang saya yang kami hormati Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta beserta pejabat struktural dan fungsional yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati yang kami hormati pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hari ini diwakili oleh Pak Kaban Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati Forkopimda Provinsi DKI Jakarta yang mewakili Pak Kapolda yang mewakili dari Kejaksaan dari Kodam Jaya yang kami hormati pimpinan partai politik pengusul pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024 yang kami hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut satu Bapak HM Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono yang kami hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor dua Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pong Rekun SIK M. Hum dan Bapak Dr. Insinyur Kun Wardana Abiyoto MT yang kami hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut tiga Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Bapak Haji Rano Karno SIP atau Sidul yang kami hormati para panelis dan moderator dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian para tamu undangan pemirsa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan diberi kesehatan untuk bisa berkumpul dan bersilaturahmi pada debat ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur JKI Jakarta tahun 2024 Bapak Ibu yang hadirin sekalian yang berbahagia perhelatan debat ketiga atau debat pamungkas ini harus digunakan semaksimal mungkin oleh semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sebagai sarana adu ide, adu gagasan dan tentu saja menjadi sarana kampanye yang bertujuan untuk menambahkan referensi bagi pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta sebagai kota metropolitan yang akan bertransformasi menjadi kota global tentu saja memiliki tantangan serta persoalan yang harus dihadapi oleh kepala daerah oleh karena itu debat ketiga ini dengan tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim akan menjadi informasi penting bagi masyarakat Jakarta dalam membuka khasanah wawasan terhadap bagaimana visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon dapat memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada. Tujuannya tentu memberikan pertimbangan pemilih untuk menjatuhkan pilihannya di TPS pada 27, 27 November yang akan datang. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para panelis yang telah membantu KPU menyusun pertanyaan yang dijadikan bahan untuk debat pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada moderator dan penyelenggara yang telah yang akan memoderasi debat pada malam ini. Sebelum memulai acara debat publik malam ini, mari kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekiranya ada hal-hal yang ber, kurang berkenan dalam proses penyelenggaraan, tentu saja kami mohon maaf dan terima kasih atas selama ini dukungan yang telah diberikan kepada kami sehingga terlaksanaannya acara malam ini. Untuk menutup, tentu saja kami akan menutup ini dengan pantun. 
Mohon cakapnya. Debat ketiga diadakan di Hotel Sultan Jakarta. Di Jakarta ada 14.835 yang menjadi tempat pemungutan suara. Mari kita laksanakan debat ketiga ini dengan penuh sukacita. Mudah-mudahan 27 November masyarakat Jakarta bisa ke TPS dengan damai dan riang gembira. Satu kali lagi. Air matang ditambah es. Jangan lupa bawa keliling kota. Ayo datang ke TPS. Suara kita masa depan Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan juga pimpinan doanya Bapak Wahyu Dinata, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Baik, hadirin dan pemirsa sesaat lagi kita akan menyaksikan jalannya debat ketiga yang menjadi debat pabungkas Pilkada DKI Jakarta 2024. Pastikan 10 hari lagi, tanggal 27 November nanti, kita datang ke TPS, tempat pemungutan suara, untuk menentukan memilih siapa paslon pilihan kita. Mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu, karena suara Anda masa depan Jakarta. Tentu saja. Baik, hadirin dan pemirsa debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024 akan segera dimulai dan dipandu oleh moderator. Dan inilah hadirin berbahagia moderator debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Kita sambut Zulfikar Nagi dan Putri Viola. Selamat! Menyaksikan Terima kasih Jamie dan Eva Selamat malam Bapak, Ibu Hadirin yang kami hormati pada debat ketiga Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pemilihan tahun 2024 Dan di malam hari ini terdapat tujuh panelis bersama kami di sini Dan kami mohon kepada para panelis yang kami sebutkan namanya untuk bisa berdiri. Dan langsung saja kita mulai yang pertama. Dr. Yayat Supriyatna, MSP, dosen perencanaan wilayah dan kota Universitas Trisakti. Panelis kedua, Anton Ali Abbas, SPI, MSI, MT, PhD, dosen Universitas Paramadina. Panelis ketiga, Hari Ara Buta Barat SHMH, Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta. Berikutnya adalah panelis keempat, Dr. Endang Sulastri MSI, dosen Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Panelis kelima, Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute atau IP. Selanjutnya adalah panelis keenam, Dr. Arisman, Pakar Ekonomi Lingkungan, dosen FEB UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif Center for Southeast Asian Studies atau CSEAS Indonesia. Dan panelis terakhir malam hari ini, Suci Fitriah Tanjung, Direktur Eksekutif Walhi Jakarta. Baik, dan selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh Ketua Panelis Debat Ketiga kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wahyu Dinata. Dan kepada Ketua Panelis Debat Ketiga, Bapak Yayat Supriyatna, kami persilakan untuk menuju ke panggung. Dan kami persilahkan Ketua Panelis untuk menyerahkan koper yang berisi amplop pertanyaan kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah koper yang berisi amplop pertanyaan untuk debat ketiga malam hari ini. Baik, terima kasih untuk Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta dan juga Ketua Panelis. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat masing-masing.
Dan sebelum memulai debat di malam hari ini, terdapat sejumlah tata tertib yang harus ditaati oleh hadirin yang berada di ruangan ini dan di luar ruangan, dan juga harus ditaati oleh para calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta yang akan berdebat di malam hari ini. Mari kita simak bersama tata tertib debat malam hari ini. Tata tertib debat Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang, serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP, hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban, tidak meneriakan yel-yel atau slogan selama pasangan calon berbicara, dan tidak melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Jika ada tamu undangan yang tidak mematuhi tata tertib debat, maka dapat dikeluarkan dari lokasi debat. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan kembali para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024 dan kami mohon para calon untuk menuju podium. Calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut satu Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono. Baik, harap tenang, harap tenang, mohon duduk kembali para pendukung. Dan berikutnya adalah calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2. Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MMM HUM. Dan Bapak Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto MT. Kami mohon tenang terlebih dahulu, mohon tertib, terima kasih. Dan selanjutnya, calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Bapak Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Baik, mohon tenang. Kita akan memulai jika kemudian para pendukung sudah tenang. Baik, mohon kita sama-sama menaati peraturan untuk semua para pendukung. Dan langsung saja kita akan mulai debat calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Ini merupakan sesi pertama dan di sesi ini kita akan mendengarkan visi, misi dan juga program kerja dari masing-masing pasangan calon. Dalam penyampaian visi, misi dan juga program kerja, para pasangan calon dapat melakukan pemaparan dalam bentuk gambar dan materi presentasi. Ya, dan kesempatan pertama tentunya akan diberikan kepada paslon nomor urut tiga. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Bapak Haji Rano Karno SIP atau Sidul untuk menyampaikan visi, misi, dan juga program kerja. Dan Bapak, waktu Anda 4 menit dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati 
seluruh warga Jakarta, Bapak Ibu hadirin yang hadir di ruangan ini. Jakarta bukan tentang SCBD, Sudirman, Menteng, atau Gatot Subroto saja. Selama hampir dua setengah bulan, saya dan Bang Dul berkeliling di Jakarta, kami mendapatkan ada 40, 445 RW Kampung Kumu. Di sinilah yang menampakkan perbedaan atau disparitas kaya dan miskin yang begitu mencolok di Jakarta. Saya dan Bang Dul berkeliling ke Kampung Tanah Tinggi, Kampung Bayam, Kampung Apung, Tambora. Di setiap kampung-kampung ini kami mendapatkan sanitasi yang sulit, orang tidur satu hari dalam satu rumah dibagi menjadi tiga shift, dan kemudian juga banyak warga di Jakarta yang tidak pernah melihat matahari. Bagi saya dan Bang Dul, menata kampung bukan hanya sekedar menata itu kampungnya. Kumuhnya dihilangkan, kampungnya dipertahankan, dan orang masih bisa mencari makan di kampung tersebut. Saya dan Bang Dul berkomitmen, selain menata kampung, kami juga akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga yang akan ditempatkan di tanah milik BUMD atau milik pemerintah Jakarta. Langit tanpa polusi, sanitasi bersih, dan lingkungan asri adalah hak bagi semua warga Jakarta. Ruang terbuka hijau sekarang ini 5,2 persen, undang-undang mengatur 30 persen. Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar ruang terbuka hijau ini bisa diraih dalam era kalau kami menjabat gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Mangrove Seawall akan kami lanjutkan. Sekarang ini yang menjadi tugas pemerintah Jakarta adalah kurang 11,1 km. Penambahan armada dan transportasi Jabodetabek berbasis listrik untuk penurunan emisi yang ada. Pasang alat monitor di cerobong asap dan filter udara, kami akan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak menuruti ini. Disiapkan bank sampah, warga bisa mengubah sampah menjadi uang. Taman-taman di Jakarta yang kurang lebih 1.527 yang selama ini hanya buka sampai dengan jam 6 sore akan kami buka 24 jam. CCTV kita pasang, lampu kita pasang, PKL kita persilakan untuk berdagang dan akan kita atur secara tertib dan baik. Air bersih sekarang ini hanya 44 persen untuk warga Jakarta. Kami berdua, saya dan Bang Dul, kalau menjadi gubernur dan wakil gubernur, maka kami berjanji pada tahun 2009 akan 100 persen bisa dipenuhi seluruh air bersih bagi warga Jakarta. Untuk penanganan banjir, pasukan Orange akan bekerja lebih masif dan sumur resapan akan kita lanjutkan. Saya dan Bang Dul bukan atasan. Kita berdua akan menjadi pelayan bagi masyarakat Jakarta. Melayani dengan hati, tanpa gimmick, tanpa janji kosong. Kami berkeju, berdua bekerja keras, mari kita buat Jakarta menyala. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut tiga. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut satu, Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktunya sama, empat menit, dan akan dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadir lagi pasangan Ridho, Ridwan Kamil Suswono, nomor urut satu untuk Pilkada Jakarta. Salam sayang untuk Jakarta Timur sampai Barat. Salam cinta untuk warga di Utara Selatan. Salam kasih untuk Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu di ujung sana. Selama tujuh minggu kami juga sudah menyapa, belusukan, dan mendapati banyak sekali masalah. 
Kesimpulannya hanya satu, semua yang kita rasakan hari ini adalah akumulasi dari ketidakadilan tata ruang. Politik tata ruang, politik segregasi dari zaman kolonial, akibatnya kita rasakan hari ini. Maka tugas pasangan Ridho dengan segala inovasinya adalah mengadilkan kembali tidak harus selalu diukur, diutuk, diatur oleh hukum pasar, tapi negara harus hadir. Saya hadir bersama Mbak Ade, ini adalah wajah dari generasi Gen Z, usia 21 tahun di Cilincing. Mbak Ade ini punya dua anak, tidak mampu memiliki hunian yang layak. Mengubur mimpinya untuk punya hunian yang layak di Jakarta. Untuk menyambung hidup susah, inilah akumulasi dari ketidakadilan tata ruang, bermuara pada kekumuhan ekstrim, ada yang mirip pengungsian, beda jauh dengan Sudirman Tamrin yang kinclong yang sering dicitrakan, aslinya itu mayoritasnya adalah ini, air susah, polusi kalau saat kemarau, banjir kalau saat hujan, sampah leheran di mana-mana, oleh karena itu peran negara harus hadir untuk mereka, kita menyiapkan yang namanya program-program renovasi rumah. Dulu saya lakukan 20 juta, mungkin di Jakarta karena mahal, 50 sampai 100 juta per rumah. Hunian vertikal, buat Gen Z punya mimpi, bisa di Jakarta Pusat, lahan-lahan di atas pasar, TOD di stasiun, lahan-lahan di jalan maupun di tengah sungai juga bisa kita inovasikan. Ketidakadilan tata ruang mengakibatkan banjir yang mahal, di utara akibat perubahan iklim juga gaya hidup kita, tanah sudah turun. Solusi mangrove, kombinasi giant seawall bisa kita bicarakan. Persampahan menyertai ketidakadilan tata ruang. Konsep zero waste harus kita laksanakan. Konsep circular economy kita inovasikan. Ketidakadilan tata ruang juga mengakibatkan yang namanya polusi. Kita selesaikan secara ekologis, kita selesaikan secara teknologis. Dan jangan lupa, karena Jakarta semangat kota global, kita hadirkan ekonomi baru, ekonomi pusat bisnis disebarkan ke seluruh Jakarta, kemudian ekonomi, kawasan ekonomi khusus di utara, dan lain sebagainya menghasilkan satu juta lapangan pekerjaan. Membangun Jakarta adalah membangun dengan kolaboratif, setengahnya ide warga, setengahnya ide pemimpin. Silakan. Pengalaman adalah modal utama memimpin Jakarta. Pak Ridwan Kamil pernah menjadi wali kota, gubernur, dan penasehat gubernur DKI Jakarta semasa Pak Sutioso dan Pak Fauzi Bowo. Saya pernah jadi anggota DPR dan Menteri. Dengan pengalaman ini, kami tidak perlu adaptasi lagi. Kami akan langsung kerja cepat dan senantiasa bangun kalau berhasil dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, untuk pimpin Jakarta hanya ada satu solusi, yaitu pemimpin yang siap. Dan itu adalah Ridho, Ridwan Kamil Suswono nomor satu. Baik, waktunya habis. Terima kasih kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut satu. Ya, dan berikutnya kita juga akan mendengarkan visi, misi dan juga program kerja. Tentunya dari pasangan calon nomor urut dua, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Jarma Pong Rekun SIK MMM HUM dan Bapak Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto MT untuk bisa menjelaskan visi, misi. Tapi mohon maaf, mohon tenang kita berikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon secara adil untuk menyampaikan ide gagasan terbaiknya. Mohon tenang semuanya pendukung. Baik. Bapak, waktunya empat menit dan dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Jakarta aman mandiri karena indah adabnya. Program Adab Dharma Kun menghadiahkan kepada rakyat Jakarta 10 aman dan 5 mandiri. Mandiri pangan, mandiri papan, mandiri sandang, mandiri air, dan mandiri energi. Aman adab, aman banjir, aman abrasi, aman macet, aman ekonomi, aman kejahatan, aman sampah, aman polusi, aman emisi karbon, dan aman pandemi. Dua manfaatnya yang bakal diperoleh rakyat Jakarta dari program Dharma Kun yaitu aman dan mandiri. 
hanya bisa terjadi bila rakyat Jakarta kompak sehingga adab berhasil menjadi pondasi seluruh program Jakartaku aman. Untuk itu Dharma Kun punya satu program untuk rakyat yang kompak yaitu sistem ekonomi adil, getuk tular adab. Aman adab adalah pondasi dari semua aman lain yang bakal dinikmati rakyat Jakarta. Namun yang perlu kita semua waspadai adalah potensi pandemi berikutnya. Karena kalau sampai terjadi, maka semua program 5 mandiri dan 10 program aman tak bakal ada. Kalau kita alami pandemi lagi, tanda-tandanya sudah sangat jelas. Anggaran sudah ada, WHO sudah amandemen International Health Regulation, memungkinkan potensi penggunaan bioweapon untuk membuat pandemi. Undang-undangnya pun sudah siap, yaitu Undang-Undang Kesehatan yang disahkan tahun 2023 dengan pidana denda 500 juta bagi yang menolak divaksin. Dan untuk perusahaan dendanya bahkan bisa sampai 50 miliar pidana penjara bahkan ada hukuman mati. Bagi yang paham ini gong kematian bagi keamanan pengusaha Jakarta. Karena memudahkan membuka potensi pemerasan masif bagi para pemilik perusahaan. Itu sebabnya saya sangat keras memperjuangkan hak tolak bagi rakyat. Dan saya juga keras menolak terulangnya kembali pandemi sebagai strategi asing untuk menguasai kedaulatan suatu bangsa tanpa perlu biaya mahal untuk perang. Cukup dengan isu kesehatan seperti pandemi atau isu ekonomi seperti serbuan barang impor murah yang membunuh banyak pabrik kita. Jangan sampai ada ekonomi hancur, PHK, tak punya kerja dan makan gara-gara pandemi atau serbuan produk asing lainnya. Apabila diperkirakan kita masih berpotensi menghadapi resesi super berat pada tahun 2025 sampai 2030. Itu sebabnya... Sistem ekonomi adil, getuk tular adab harus segera dijalankan supaya rakyat tetap aman ekonominya walau dunia resesi. Tapi terpenting jangan ada pandemi lagi sebagai strategi asing menguasai kedaulatan suatu bangsa tanpa perlu biaya mahal untuk perang cukup dengan isu kesehatan. Itu sebabnya saya membela dokter bangsa sendiri dari dokter asing. Saatnya semua dokter kita kompak, rakyat juga akan saya ajak kompak bela dokter kita. Jangan kita terjebak oleh pihak yang ingin dokter kita terlihat jelek di mata dunia. Dokter kita banyak yang lebih jago dari asing. Tinggal pemerintahan pengalaman dan kompak. Bahaya sekali bila ada pandemi. Masa kita percayakan dokter kepada dokter asing. Dokter asing hanya boleh mengajar, tak boleh praktek. Stop! Impor dokter asing. Waktu habis Bapak. Baik, terima kasih kepada pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur nomor urut 2. Dan juga mari kita sama-sama berikan apresiasi untuk ketiga pasangan calon yang sudah menyampaikan visi, misi dan juga program kerjanya. Baik, tenang dahulu kita akan lanjutkan kembali. Mohon tenang. Kita akan lanjutkan. Bapak Ibu mohon tenang. Baik, hadirin dan pemirsa, kita akan jeda dahulu dan di segmen berikutnya kita akan memperdalam visi, misi dan juga program kerja para calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024 dan melalui pertanyaan dari panelis sesuai tema. Untuk itu, tetaplah di debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Anda kembali menyaksikan debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Dan pada segmen kedua ini calon gubernur akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis yang dibentuk oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. 
Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon gubernur juga diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur yang lain. Ya, dan untuk memastikan debat ini berlangsung adil, maka pertanyaan untuk masing-masing subtema akan dilakukan pengundian. Hadirin sekalian, pendalaman visi, misi, dan program kerja akan dimulai dengan calon gubernur nomor urut tiga. Untuk itu kami persilakan Bapak Yayat Supriyatna untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl. Dan setelah itu mohon diperlihatkan ke kamera hadirin dan juga diperlihatkan kepada moderator. Kami persilakan Bapak. Dan subtemanya adalah kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau. Ya dan sebelum masuk ke pertanyaan mari kita juga akan saksikan video dari subtema berikut ini. Ruang hijaunya mungkin lebih dimanfaatkan lagi lahan-lahan yang sudah ada. Karena Jakarta perlu lahan hijau, terutama untuk Uh, udara yang segar, juga penyerapan air yang baik. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Anton Aliabas untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fishbowl dan kemudian diperlihatkan ke kamera hadirin dan juga kepada kami selaku moderator. Dan undian yang diambil adalah huruf B. Itu artinya adalah amplop B untuk subtema kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau. Saya akan ambil amplopnya. Amplop masih tersegel, itu artinya pertanyaan masih belum dibuka dan masih terjamin kerahasiaannya. Dan kita akan membacakan pertanyaan yang masih disegel dan kami ingatkan kepada calon gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali saja. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut tiga, Bapak Pramono Anung, saya buka amplopnya. Untuk mencapai kota yang layak huni, Jakarta mengalami kondisi penurunan permukaan tanah yang semakin parah. Hasil pengukuran ITB dan Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2023 menunjukkan laju penurunan permukaan tanah bervariasi hingga 10 cm. Salah satu solusi yang dipikirkan adalah pembangunan tanggul laut raksasa. Selain efektivitasnya diragukan dalam jangka panjang, Sejumlah riset memprediksi tanggul laut raksasa ini dapat memperparah banjir di kawasan pesisir, rusaknya ekosistem, serta potensi kerugian ekonomi di sektor perikanan hingga penurunan kualitas air laut. Pertanyaannya, apa sikap Anda terkait rencana proyek pembangunan tanggul laut raksasa tersebut? Waktu Anda menjawab dua menit, Dimulai dari Anda berbicara dan untuk itu kami persilahkan. Giant Sea Wall Project sudah masuk PSN. Sehingga dengan demikian saya sebagai gubernur pasti saya akan taat azas mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Untuk itu 
Kebetulan dalam pembuatan PSN ini saya terlibat, sehingga dengan demikian saya pasti setuju dan mengikuti apa yang menjadi prinsip untuk pertahanan laut dan banjir pesisir tentu akan kami dukung sepenuhnya. Pemerintah Jakarta sekarang ini harus bertanggung jawab kurang lebih 11,1 km yang belum terselesaikan. Hanya yang membedakan pengalaman saya pribadi ketika G20 di Bali bukan lagi sekedar giant sea wall, kalau saya akan mengusulkan giant mangrove wall. Karena apa? Selain ekosistem lebih bagus, ekologinya juga jauh lebih bagus. Sehingga komitmen itu akan kami teruskan, tetapi ditambahkan dengan menanam pohon mangrove yang menjadi kekuatan kita bersama. Selain itu, hal yang menjadi penting adalah juga melibatkan masyarakat yang ada di sekitar ketika giant mangrove wall atau giant sea wall ini dibangun. Saya pada saat yang lalu bersama dengan Presiden Jokowi, saya berkunjung ke Belanda mendampingi Presiden Jokowi. Tujuannya adalah berkaitan dengan giant sea wall. Saya berharap apa yang menjadi hal yang dicita-citakan oleh pemerintah sebelumnya bisa diselesaikan di pemerintah yang akan dibimbing oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena bagaimanapun giant sea wall sudah menjadi komitmen dan sudah masuk di dalam proyek strategis nasional dan sekarang ini sebagian sudah dibangun oleh pemerintah pusat dan juga oleh pemerintah Jakarta, pemerintah Jakarta mempunyai tanggung jawab 11,1 km, sehingga akan kami lanjutkan menjadi giant mangrove wall. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih jawabannya calon gubernur nomor urut 3. Dan berikutnya saya akan langsung berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil, untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Waktunya satu menit, Bapak, dimulai sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Ya terima kasih, saya kira saya setuju jawabannya memang kurang lebih ada di sana juga Tapi tambahan dari saya, pembangunan apapun di Jakarta harus dengan prinsip sustainable development Adil sosial, adil ekonomi, adil juga terhadap lingkungan Maka kunci pertama adalah dialog dengan warga, dengan LSM, dengan Walhi, dengan semuanya Dirumuskan apakah itu solusi satu-satunya Menambahi mangrove juga bagian dari visi misi kami, memperbanyak tanggul existing diperluas juga adalah visi misi kami, tapi tambahannya adalah ruang dialog itu harus kita kuatkan. Dan Giant Sea Wall gagasan kami adalah bukan bendungan tapi kawasan, di sana harus ada ruang sosial untuk masyarakat, untuk Gen Z, untuk lain-lain yang akan membuat Keadilan, kembali lagi, keadilan tata ruang harus hadir di kawasan Giant Sea Wall. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, yaitu calon gubernur nomor urut 2. Mohon, tenang, kita berikan kesempatan kepada calon gubernur untuk memberikan tanggapan. Selanjutnya, calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun untuk memberikan tanggapan terhadap... Jawaban dari calon gubernur nomor urut tiga, waktunya juga satu menit Bapak. Dimulai sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Karena Giant Sea Wall sudah menjadi program pemerintah, program strategi nasional, maka mau tidak mau kami sebagai gubernur, karena ini juga tujuan daripada itu semua asal kembali lagi manusia yang diutamakan. Manusia penting sekali diutamakan siapa manusia di sana, yaitu para nelayan. Jangan lupa nelayan telah dirugikan 26 juta per hari. Kalau dihitung dalam satu tahun berarti 137 miliar. Oleh sebab itu kami menyarankan silahkan dilanjutkan tetapi ingat masyarakat nelayan wajib diberikan ganti rugi setiap tahun 137 miliar. Terima kasih. Semoga didengarkan oleh pemerintah pusat. Baik, ada waktu tersisa. Masih mau ditambahkan? Baik. Sudah habis waktunya. Berikutnya juga kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramona Anung untuk bisa merespon tanggapan dari masing-masing calon gubernur nomor urut 1 dan nomor urut 2. Waktunya juga sama Bapak, satu menit sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Saya tidak melihat ada perbedaan prinsip yang disampaikan oleh Kang Emil maupun uh, Bung Dharma. 
Jadi saya akan membuka ruang dialog yang selebar mungkin dan tadi sudah saya sampaikan di awal, terutama bagi masyarakat pesisir, yaitu nelayan dan juga kelompok pesisir. Dan kami meyakini kalau ruang dialog itu terbuka lebar, musyawarah diadakan, apa yang menjadi keluhan utama dan terutama bagi masyarakat yang ada, dan kemudian juga pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta betul-betul memenuhi apa yang menjadi harapan, keinginan dari para nelayan, saya yakin proyek ini yang sudah menjadi proyek strategis nasional akan bisa dibangun, karena memang sekarang ini sudah dimulai dibangun, pemerintah Jakarta harus melanjutkan 11,1 km untuk menyelesaikan proyek Giant Seawall ini. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya sudah habis. Baik. Boleh kita berikan apresiasi untuk calon gubernur nomor urut tiga, silakan. Sebelum kita lanjutkan kembali. Cukup, terima kasih, cukup. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua. Untuk calon gubernur nomor urut satu, Bapak Ridwan Kamil. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Hari Ara Huta Barat untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl. Dan mohon Bapak nanti diperlihatkan ke kamera. Kehadirin dan juga kepada kami selaku moderator. Kami persilakan. Dan subtemanya adalah penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan. Ya dan sebelum kita mengundi pertanyaan juga kembali kita akan melihat video tentang subtema berikut ini. kualitas udara Jakarta karena memang betul polusinya tuh uh, cukup mengganggu semakin kesini makin banyak juga ya mungkin dari beberapa temanku juga mengidap ispa ya zat pembuangan itu mungkin bisa diatur lagi dengan kebijakan yang memang lebih lebih pro ke masalah kesehatan uh, dengan memberikan kebijakan uh, industri ya, ataupun pembangunan bisnis yang uh, green economy semoga gubernur selanjutnya itu bisa menambah pepohonan dan mengurangi kendaraan yang uh, melalui Jakarta dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Endang Sulastri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fishbowl. Setelah itu mohon diperlihatkan ke kamera, ke hadirin dan juga kepada moderator. Dan undian pertanyaan adalah huruf A. Itu artinya adalah amplop A untuk subtema penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan. Ini adalah amplop subtema, masih disegel, masih rapi, masih terjaga kerahasiaannya. Dan ini pertanyaan ditujukan untuk calon gubernur, nomor urut satu Bapak Ridwan Kamil. Dan sebelum saya buka, kami ingatkan kembali untuk memperhatikan pertanyaan dengan seksama, karena pertanyaan hanya akan dibacakan sebanyak satu kali saja. Kita akan buka. Berdasarkan data Polda Metro Jaya pada bulan Mei 2024, total kendaraan tercatat lebih dari 24 juta unit yang memberikan sumbangan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, konsep transportasi ramah lingkungan bukan hanya sekedar penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan, namun juga mengurangi jumlah kendaraan melalui penyediaan layanan transportasi umum yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca 
dan membatasi usia kendaraan di wilayah Jakarta. Pertanyaannya, dalam upaya mewujudkan kota hijau, strategi dan langkah apa yang akan Anda ambil guna mendukung penggunaan transportasi ramah lingkungan? Waktu menjawab dua menit dan akan dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilakan Bapak. Terima kasih. Pertanyaan tadi sama datang dari ketidakadilan tata ruang, baik warisan masa lalu maupun sekarang. Karenanya kita mulai dari yang substansial yaitu mengatur lagi tata ruang. Kami akan memperbanyak hunian di tengah kota, kami akan memperbanyak ruang kerja di pinggiran kota. Sehingga ada alternatif warga untuk tinggal, bekerja, berekreasi di jarak yang dekat. Itu akibatnya akan mengurangi pergerakan. Pergerakan berkurang, otomatis polusi juga insya Allah akan berkurang. Yang kedua, kita selesaikan jangka pendek dengan strategi hijau. Tiga juta pohon pasangan Ridho siap komitmen menurunkan suhu dua derajat, menurunkan polusi cukup signifikan seperti kota Medellin di Kolombia, tidak hanya di jalan tapi juga di atap-atap gedung. Sehingga efek gas rumah kaca bisa dikurangi. Kenapa panas, kenapa polusi? Kebanyakan gedung, kebanyakan beton, kekurangan pohon. Nah inilah nanti dalam anggaran 1 miliar 1 RW, sebagian penghijauannya akan dilakukan serentak oleh 2.700 RW. Yang berikutnya adalah transportasi diluaskan, jacklingko diluaskan, sehingga ada alternatif yang lebih luas. Konversi dari BBM ke motor atau kendaraan listrik kita insentifkan. Ojol-ojol yang satu juta siliweran akan kita beri insentif mengubah mesin BBM ke motor listrik. Kemudian kita kampanyekan energi solar, bangunan Jakarta banyak sekali, energi terbarukan, dan kita akan melakukan satu inovasi yaitu climate budget. Anggaran Pemprov Jakarta akan dibikin inovatif setiap sennya bisa di-tracking untuk mengurangi karbon, ujung-ujungnya mengurangi polusi di Jakarta. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih calon gubernur nomor urut satu sudah memberikan jawaban dan jawaban ini tentunya akan diberikan tanggapan oleh calon gubernur nomor urut dua Bapak Dharma Pongrekun. Waktunya satu menit sejak Bapak berbicara kami persilakan. Baik, terima kasih. Solusi untuk mengatasinya kami sudah membuat ada delapan langkah sebagai berikut. Pertama, kurangi kemacetan dengan teknologi tanpa lampu merah. Dua, prioritaskan transportasi umum. Tiga, siapkan energi terbarukan seperti biodiesel mandiri. Bisa dari rumput laut, bisa dari nipah, bisa dari bakau. Kemudian pembinaan pada masyarakat oleh tim ekonomi adab yang sudah kami persiapkan. Lalu arsitek yang tepat. Kemudian kurangi penggunaan listrik, itu yang perlu kita perhatikan. Lalu apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil, saya menyampaikan waspada bagi yang tinggal di luar kota dan bekerja di Jakarta. Karena apa? Suatu saat niknya akan dicabut. Tambahan lagi, optimalkan penanaman mangrove, integrasikan dengan reward teknologi adab. Terima kasih. Baik. Waktu habis, Bapak, ya, dan kami ingatkan juga kepada para pendukung, mohon saat kemudian para paslon ini memberikan jawaban, mohon tenang, kita berikan kesempatan semuanya secara sama dan secara adil. Semangat ya semuanya untuk menaati peraturan. Baik, berikutnya kita berikan kesempatan juga untuk calon gubernur nomor 3, Bapak Pramono Anung untuk bisa memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Silakan Pak, waktunya satu menit sejak Bapak berbicara. Yang paling utama bagi saya adalah merubah gaya hidup, cara hidup, shifting lifestyle masyarakat dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Untuk itu kami akan membebaskan 15 golongan yang selama ini sudah mendapat kebebasan naik bus, maka kami akan membuat Trans Jabodetabek, mereka naik MRT gratis, LRT gratis, dengan demikian mereka akan melubah pola hidup dari mengendarai kendaraan pribadi menjadi mengendarai transportasi umum. Untuk 
500 meter dari rumah masing-masing yang tinggal di Jabodetabek, Bekasi dan semuanya, kami akan buatkan yang namanya ride and park, sehingga orang ada kepastian, jak linggo kita perluas, sehingga orang dari manapun ke manapun akan sangat gampang terkoneksi dengan kendaraan umum yang sudah tersedia. Saya yakin itu akan mengurangi emisi. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih. Calon Gubernur nomor 3 sudah memberikan tanggapan. Berikutnya dua tanggapan dari dua calon Gubernur silakan diberikan responnya juga oleh calon Gubernur nomor urut 1. Waktunya juga satu menit Bapak. Sejak Bapak berbicara kami persilakan. Ya terima kasih. Tadi ide-idenya juga saya kira sangat relevan. Saya tambahkan kembali ke tidak ada tata ruang selain tinggal bekerja berekreasi satu wilayah, juga kita akan pergilirkan work from home, sebuah gaya hidup baru pasca covid tetap produktif. Senin yang, yang kerja di rumah industri mana, selasa industri mana, sehingga itu mengurangi pergerakan, mengurangi kemacetan, mengurangi polusi. Kemudian ada teknologi sensor supaya kita tahu kapan zona merah, yang ketiganya ada truk embun, sudah dilakukan di kota-kota di Cina, tiap pagi disemprot, ngambil kotoran udara, kemudian akhirnya jadi jernih. Yang terakhir, kita nanam pohon sama-sama, karena rumus Rido itu adalah DKI, desentralisasi, kolaborasi, inovasi. Kita pasti bisa kasih uang kepada yang menanam dengan mengkonversi cara menanam ruang hijau privat ke carbon trading. Kita daftarkan oleh inovasi aplikasi sehingga hijaunya ada, polusi bersih, cuannya juga, uangnya ada untuk seluruh rakyat Jakarta. Baik, waktunya sudah habis dan juga kita berikan plaus tentunya untuk calon gubernur nomor urut satu yang telah memberikan jawaban. Berikutnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, boleh diberikan apresiasi terlebih dahulu untuk calon gubernur nomor urut satu. Silakan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut dua, Bapak Dharma Pongrekun. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Karyono Wibowo untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl. Setelah itu diperlihatkan ke kamera, ke hadirin dan juga kepada kami selaku moderator. Silakan Bapak. Dan subtemanya adalah ketersediaan air bersih. Sebelum kita melakukan pengundian pertanyaan, kita juga akan lihat kembali video yang berkaitan dengan subtema berikut ini. Pamnya biar lancar ya kan air pamnya kadang-kadang ntar nyala ntar waktunya sholat nggak nyala. Bagi warga itu mengharapkan uh, apa perusahaan air minum gitu dari swasta itu memang udah masuk tapi ini belum semuanya. Biar lancar aja keluarnya airnya terus ya namanya pam ya harus bersih lah itu kan satu-satunya kebutuhan kita ya di sini. Ya semoga sih merata ya karena kan untuk Minum itu kan penting gitu, karena kalau nggak merata itu kita harus beli mulu setiap hari kan ya gimana gitu kan. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Arisman untuk mengambil undian daftar pertanyaan di dalam fishbowl dan kemudian diperlihatkan ke kamera kehadirin dan juga kepada kami selaku moderator. Dan undiannya adalah huruf A, itu artinya adalah amplop A untuk subtema ketersediaan air bersih. Saya akan ambil amplopnya, kita bisa lihat bersama. Kembali masih disegel rapi untuk subtema yang sudah dipilih. Dan pertanyaan ini sebelum saya buka amplopnya, kembali kami ingatkan kepada calon gubernur untuk memperhatikan dengan seksama pertanyaannya karena hanya akan dibacakan satu kali saja. Saya akan buka. Dan 
Dan pertanyaan ini untuk calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun. Pasal 2 ayat 3 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 16 tahun 2020 tentang tata cara penyambungan dan pemakaian air minum mengatur bahwa masyarakat dapat mengakses air bersih jika dapat membuktikan kepemilikan tanah. Peraturan ini dapat membuktikan peraturan ini telah membatasi hak warga Jakarta atas air mengingat tidak semua warga Jakarta memiliki hak atas tanah. Pertanyaannya, apa strategi dan langkah konkret Anda dalam menjamin hak warga Jakarta atas air? Dan untuk menjawab waktunya dua menit sejak Anda berbicara, untuk itu kami persilahkan. Minggu pertama di saat nanti kami menjabat, yang pertama kami akan lakukan normalisasi di 13 sungai yang ada Lalu melakukan naturalisasi Melakukan hutan di setiap pinggir kali Agar supaya semua 13 sungai tersebut layak untuk dikonsumsi Kemudian kolam pipi monyet sebagai waduk kering yang menampung hujan Menampung banjir kiriman dari Jawa Barat Itu bisa dimanfaatkan untuk mengganti penampungan air hujan Karena ini air tawar Maka air tawar ini dapat menjadi air bersih Dengan menggunakan teknologi Terhubung dengan pipanisasi ke PDAM Jadi rakyat Jakarta tidak perlu lagi pusing Dengan eh, pelarangan penggunaan air tanah Karena solusinya sudah ada Kemudian di saat-saat debit hujan turun karena hujan, kami sudah persiapkan juga kolam pipi monyet, baik itu di Erpetra atau di taman-taman kota maupun lapangan-lapangan tenis, lapangan basket, di mana di situ ada namanya hidden dam yang dapat menampung air hujan sehingga air hujan yang merupakan air tawar tadi dapat di konsumsi oleh warga Jakarta sehingga warga Jakarta bisa berhemat tidak perlu lagi membeli air galon dan rakyat Jakarta juga sekaligus kami ajar untuk harmoni dengan alam karena alam diberikan oleh Tuhan untuk kita lestarikan Tuhan menjaga manusia pemimpin Jakarta menjaga rakyatnya terima kasih Baik. Tenang ya. terlebih dahulu, Bapak Ibu. Harap Karena tenang dulu. Lanjutkan. Baik, terima kasih untuk calon gubernur nomor urut 2 yang telah memberikan jawaban. Langsung saja saya juga berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 3, Bapak Prabowo Anung untuk bisa memberikan tanggapan waktunya satu menit sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Perluasan jangkauan pipanisasi menjadi sangat penting sekali. Jakarta saat ini hanya 44% yang tercover air bersih menurut International Water Institute. Sehingga untuk itu apa yang harus dilakukan? Maka program pipanisasi bagi Jakarta menjadi sangat penting. Ada dua spam yang menjadi andalan yaitu Jatiluhur dan Kerayan. Kalau itu bisa dilakukan, saya meyakini bahwa untuk kebutuhan masyarakat yang selama ini belum memperoleh seperti yang saya sampaikan di dalam visi misi tadi, mudah-mudahan di tahun 2029 semua masyarakat Jakarta 100% sudah bisa menerima air di manapun mereka berada. Yang berikutnya adalah pengurangan konsumsi air yang terutama dilakukan oleh mal-mal besar, perusahaan-perusahaan besar yang mengambil air tanah secara langsung harus dilakukan pembatasan. Sehingga dengan, dengan demikian warga Jakarta 2029 semuanya akan menerima air bersih menurut saya kalau itu bisa kita lakukan baik mohon maaf Bapak waktu sudah habis terima kasih sudah memberikan jawaban ataupun juga tanggapan tentunya mohon tenang terlebih dahulu ya dan berikutnya kita juga akan berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor 1 Bapak Ridwan Kamil untuk memberikan tanggapan silakan Pak waktunya satu menit dimulai sejak Bapak berbicara kami persilakan Ya, cakupan menuju 100% sebenarnya itu adalah visi misi dari gubernur terdahulu. Tinggal kita hormati, kita jaga, 
kita urus 2029-2030 insya Allah 100% yang saya ingin sampaikan satu fakta menurut Pak Basuki mantan Menteri PUPR Jakarta itu cukup buat minum dari waduk Jatiluhur waduk Jatiluhur juga ada di Jawa Barat gitu ya sehingga ini menjadi sebuah fakta untuk suplai yang cukup tinggal pipanisasinya aja tapi pasangan Ridho ada satu inovasi selama pipanya belum ada rakyat kan belinya mahal beli jerigen-jerigen maka kita akan bayar selisihnya dari harga pam dengan harga jerigen itu karena harga jerigen itu bisa dua kali lipat dari harga pam inilah kepedulian kita kepada warga Jakarta yang ingin air bersih tapi belum ada akses dari PAM dengan subsidi selisih harga. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Ya, terima kasih kepada calon gubernur. Baik, kita berikan kesempatan kepada masing-masing paslon untuk memberikan jawaban dan tanggapan. Mohon tenang semuanya. Terima kasih kepada calon gubernur nomor urut 1 yang sudah memberikan tanggapan. Ada dua tanggapan dari calon gubernur nomor urut 3 dan 1 yang langsung saja diberikan respon oleh calon gubernur nomor urut 2 Bapak Jarma Pongrekun. Waktunya satu menit sejak Bapak berbicara kami persilakan. <tuh> Saya rasa pembatasan tidak perlu dilakukan karena air merupakan kebutuhan dasar manusia. Kalau perlu yang dibatasi adalah hentikan korupsinya. Itu sesungguhnya yang harus dibatasi. Kalau korupsi tidak ada, rakyat Jakarta tidak perlu membeli air galon. Karena sebenarnya PDAM mampu menyiapkan teknologi itu. Hanya persoalannya apakah ada goodwill, ada political will di situ. Waspada dengan permainan revolusi industri. Bapak. Kemudian, sebenarnya kalau kita tahu cara mengatasinya, sudah ada dua waduk di Sukamahi dan juga waduk Ciawi. Itu bisa kita manfaatkan untuk menampung banjir kiriman. Mulai sekarang saya mengajak, mari kita tidak menganggap banjir itu musibah, tapi mari kita menganggap banjir itu adalah rezeki dari Tuhan, sehingga sikap alam terhadap kita kepada alam akan menentukan hasilnya. Baik, waktu sudah habis, Bapak mohon maaf. Kita berikan aplaus tentunya untuk calon gubernur nomor 2 yang sudah memberikan jawaban. Baik, boleh kita berikan apresiasi sekali lagi untuk seluruh para calon gubernur DKI Jakarta. Silakan berikan apresiasi. Baik, cukup Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali, terima kasih. Mohon tertib terlebih dahulu, kita akan lanjutkan kembali, cukup untuk apresiasinya. Dan pemirsa, setelah kita memberikan apresiasi dan juga kita akan jeda terlebih dahulu, lalu kita akan kembali dengan segmen pendalaman visi, misi dengan subtema lainnya. Ya, dan nantinya sejumlah gagasan akan disampaikan oleh calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Jadi pastikan Anda masih bersama kami, jangan kemana-mana. Tetapi debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Ya, kita masuk segmen 3 dan di segmen ini kita juga masih akan mendalami visi, misi dan juga program kerja. Nah, kali ini adalah saatnya para calon wakil gubernur yang akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis yang dibentuk oleh KPU DKI Jakarta. Dan sebelumnya juga saya kembali lagi mengingatkan kepada semua hadirin yang ada di sini untuk tetap mematuhi tata tertib yang berlaku dan kami mohon tetap tenang saat masing-masing pasangan calon memberikan jawaban ataupun juga tanggapan kita dengarkan baik-baik apa yang menjadi gagasan terbaik dari masing masing pasangan calon. Kami mohon kerjasama dari masing-masing pendukung. Dan di segmen ketiga ini pertanyaan dimulai untuk calon wakil gubernur nomor urut tiga Bapak Rano Karno atau Sidul dan untuk itu kami persilakan juga kepada Ibu Suci Fitriah Tanjung untuk mengambil pertanyaan subtema yang ada di dalam fisbol. Silakan Ibu. Baik, dan juga nanti diperlihatkan mohon kepada kamera, kepada hadirin, dan juga tentunya kepada moderator. Baik. Subtema.
temanya adalah pengelolaan sampah. Dan sebelum masuk ke pertanyaan, mari kita saksikan video subtema berikut ini. pemilah sampah, ada kasih masih ada yang belum dipilah, artinya kebuang itu tercampur, seperti itu artinya ya, campur itu ya ada sampah plastik, ada sampah organik atau daun petugasnya tuh jarang ngakut ngakutnya minimal tuh dua hari atau tiga hari sekali baru ngakut sampah iya, tertumpuk cuman ya untung ada tempatnya aja, jadi nggak berantakan Baik, kita sudah melihat video yang berkaitan dengan subtema. Berikutnya juga kami mempersilakan kepada Bapak Anton Ali Abbas untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fisbol. Kemudian juga nanti sama Bapak mohon ditunjukkan kepada kamera, kepada para hadirin dan juga tentunya kepada moderator. Baik, hurufnya adalah huruf C atau amplop C dan subtemanya adalah pengelolaan sampah. Saya akan ambil amplopnya dan juga kita akan masih lihat kondisinya masih tersegel, terjaga kerahasiaannya. Saya akan bacakan, tapi mohon juga untuk masing-masing tentunya calon wakil gubernur untuk bisa mendengarkan pertanyaan dengan baik. Karena saya hanya akan membacakan satu kali saja. Saya buka pertanyaannya dan saya akan bacakan. Dinas Lingkungan Hidup akan memperlakukan skema baru. Retribusi sampah rumah tangga di Jakarta. Skema baru tersebut diwacanakan dimulai pada 1 Januari 2025 mendatang. Sistem retribusi baru nantinya akan didasarkan pada prinsip siapa yang menghasilkan sampah maka harus menanggung biaya pengelolaannya. Retribusi baru ini akan dikenakan kepada rumah tinggal dan kegiatan usaha dengan pembagian tarif berdasarkan daya listrik terpasang, bukan berdasarkan volume sampah yang diproduksi. Pertanyaannya, apa sikap Anda terhadap wacana pemberlakuan skema baru retribusi sampah tersebut? Kepada calon wakil gubernur nomor urut 3, silakan diberikan jawaban. Waktunya dua menit sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Terima kasih. Sebetulnya restribusi sampah ini tidak dibutuhkan jika tata kelola sampah sudah benar dan efisien. Karena itulah keluarlah peraturan ini. Kemudian pemilihan dulu sampah itu harus berangkat dari rumah tangga. Masalah sampah bisa selesai sampai 35 persen jika bisa dipilah dari rumah tangga. Bank sampah di Nangara Banju, orang yang bisa memilah sampah plastik Justru diberi uang Kemasan plastik menjadi deposit Sistem pengaturan sampah sesuai jenis Sampai hilir Sampai sampah terkelompokan Kemudian pengolahan sampah modern RDV refuse Di refuel sampah diolah menjadi bahan bakar Kemudian sampah bisa menjadi energi Menjadi PLTA sampah Kemudian bisa dijadikan sampah produk yang bernilai Contohnya sampah bisa dikonvert menjadi berikat dan bisa jadi pengganti batu bara sehingga rendah emisi, kemudian bisa menjadi kerajinan dan manufaktur. Inti permasalahan dari restribusi ini apabila sampah bisa dikelola dari rumah, insya Allah restribusi sampah tidak dibutuhkan. Mungkin itu, terima kasih. Waktu masih tersisa Bapak, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Cukup. Sudah cukup? Baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3 akan ditanggapi oleh calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Suswono. Kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu untuk menjawab satu menit Bapak dimulai sejak Bapak berbicara. Kami persilahkan. Ya, saya sendiri memang sependapat bahwa memang retribusi ini sesungguhnya 
belum diperlukan yang diutamakan dulu adalah bagaimana membangun budaya zero waste inilah yang saya kira di, uh, perlu ditekankan kepada setiap rumah tangga bahkan uh, kita juga perlu uh, ada daur ulang yang saya kira bisa dilakukan dalam uh, skala uh, rumah tangga RT maupun RW oleh karena itu uh, kami nanti uh, mengatasi permasalahan itu tentu saja melalui pengelolaan berkelanjutan bukan dari hulu sampai hilir Nah dari hil, duri hulu hulunya maka kita harapkan ada mesin-mesin modern yang saya kira dimungkinkan pengelolaan sampah itu habis di tingkat RW Jika mungkin kalau toh memang ada sisa tentu itu bisa uh, di uh, pembuangan akhir tetapi dengan volume yang sangat kecil Jadi intinya pada bagaimana membangun budaya dari rumah tangga Terima kasih Baik waktunya habis Mohon tenang kita lanjutkan Mohon kesepakatannya Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kunwardana untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktu Anda satu menit dan akan dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilahkan. Ya, saya sependapat. Jadi retribusi ini akan membebankan masyarakat. Nah, untuk itu Justru kami ingin membalikkan ini bukan menjadi beban tetapi menjadi penghasilan bagi warga Jakarta. Sampah bisa menjadi ekonomi sampah ya. Untuk itu memang kita ada tim pembina adab dan kita menggunakan getok tular adab untuk membudayakan mereka para warga memilah ya, memilah dari barang-barang organik dan anorganik ya. Kemudian barang organik ini ya itu nanti ada pusat daur ulang di setiap kecamatan dan kita akan kolaborasi dengan masyarakat pemulung, pengepul dan pendaur ulang ini untuk bisa nanti menjadikan ke hal-hal yang produktif dan ini bisa menjadi penghasilan warga Jakarta. Baik. Baik, waktunya habis. Mohon tenang, kita masih akan lanjutkan debat ini. Jika belum tertib, kita tidak akan lanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Rano Karno atau Sidul, untuk merespon kembali tanggapan kedua calon wakil gubernur. Waktu Anda menjawab sama satu menit dan akan dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilakan Bapak. Saya pikir kedua sahabat saya ini tidak ada perbedaan. Semua sepakat. Bahwa apabila memang sampah itu bisa dikelola dari mulai rumah, tidak diperlukan restribusi. Namun saya juga ingin menyarankan, seperti contoh, saya kebetulan tinggal di sebuah perumahan, kami punya pusat pelatihan untuk pembuatan kompos, dan kami punya bank sampah. Saya punya usaha restoran, kami memilah sampah dari rumah, karton, plastiknya kami pisahkan, kami kirim ke bank sampah, dan itu menjadi pelatihan satu ekosistem dari sebuah perumahan yang memang ada di sekitar ini. Jadi mungkin saran saya nanti kita akan ciptakan ekosistem seperti ini di setiap perumahan agar sampah bisa menjadi rejeki, bukan menjadi masalah. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada yang ingin ditambahkan Bapak? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Ya baik, tapi sebelumnya kita juga tidak ada salahnya memberikan aplaus juga. Boleh aplausnya untuk calon wakil gubernur nomor 3 yang telah memberikan jawaban. Baik, sudah cukup, cukup. Baik, kita akan beralih ke berikutnya. Kita akan berikan kesempatan juga kepada calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Suswono untuk menjawab pertanyaan. Untuk itu, kami persilakan kepada Bapak Yayat Supriyatna untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fisbol, Bapak. Dan kembali kami mohon ditunjukkan kepada kamera, kemudian juga kepada hadirin, dan yang pasti juga kepada moderator. Baik, subtemanya adalah penataan pemukiman. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita akan kembali saksikan video dari subtema berikut ini. Kalau bisa sih uh, ke depannya uh, ditata lagi supaya rumah rumahnya jangan papang atau jangan terpet lagi gitu.
saya berharap untuk gubernur selanjutnya agar memperhatikan lagi uh, tempat-tempat fasilitas agar tidak terjadi masih banjir banjir tidak terjadi juga kebakaran yang sangat meluas. Uh, tentunya diperbanyak lagi atau di tempat pemukiman yang uh, sempit tadi itu uh, dibenahin lagi mas. Baik kita sudah melihat video yang berkaitan dengan subtema dan langsung saja kami mengundang Ibu Endang Sulastri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fisbol Ibu. Silakan. Kemudian juga diperlihatkan kepada kamera, kepada para hadirin dan juga moderator. Baik. Amplopnya adalah amplop A atau huruf A untuk subtema penataan Pemukiman. Saya akan langsung ambil amplopnya, bisa dilihat ini merupakan subtema penataan pemukiman, amplopnya amplop A dan kondisinya juga masih tersegel, terjaga dan terjamin kerahasiaannya. Saya akan buka dan akan bacakan, kami mohon Bapak untuk betul-betul mendengarkan dengan baik karena saya hanya akan membaca pertanyaan ini sebanyak satu kali. Baik, pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut satu. Kampung Akuarium, Kampung Bayam, dan kawasan tanah merah Plumpang adalah contoh konflik antara hak atas tanah dan kebutuhan tempat tinggal di Jakarta. Hal tersebut juga dialami masyarakat di Kepulauan Seribu, di mana lebih dari 50 persen pulau-pulau kecil telah diprivatisasi. Penguasaan pulau oleh individu maupun korporasi telah menimbulkan konflik agraria yang panjang dengan penduduk lokal setempat Konflik agraria Akan terus menjadi polemik di Jakarta Seiring bertambahnya penduduk Dan kepastian hukum Atas hak atas tanah Serta tempat tinggal Pertanyaannya Apa strategi dan langkah-langkah Konkret Anda Dalam mengatasi persoalan konflik agraria Silakan dijawab Waktunya dua menit sejak Bapak Memberikan jawaban kami persilakan Baik, terima kasih. Jadi pasangan Rido, Ridwan Kamil Suswono tentu saja akan menjalankan kebijakan pertama adalah aspek keadilan dulu. Peninjauannya adalah aspek keadilan, yang kedua adalah kepentingan umum, yang ketiga adalah objektivitas atau berdasarkan saintifik, dan baru peraturan. Konflik yang terjadi biasanya karena faktor aspek ketidakadilan. Oleh karena itulah kami akan mendahulukan itu dan tentu membangun dialog agar ada uh, titik temu dan uh, akan bisa diselesaikan ada win-win solution. Nah dalam konteks ini kami sadar masih banyak warga Jakarta yang belum terpenuhi haknya terhadap hunian saya dan berkualitas. Oleh karena itu nanti kami akan dorong ya bagaimana agar warga Jakarta bisa mendapatkan hunian yang murah, hunian yang terjangkau. Nah, Di antaranya adalah membangun hunian vertikal yang terintegrasi dengan pusat perekonomian dan transportasi publik. Demikian juga lingkungan hunian yang aman, penguatan pelayanan yang bebas dari berbagai ancaman. Oleh karena itu, tentu uh, kami akan memberikan semacam kemudahan-kemudahan. Di antaranya kepada BUMD yang kita tugaskan untuk membangun hunian itu adalah dengan cara apa uh, tidak mengambil untung agar rakyat bisa menjangkau uh, hunian itu. Yang kedua, kalau toh harus mencicil, juga cicilannya diperpanjang agar uh, cicilan uh, nominalnya menjadi lebih kecil sehingga mereka pun ah, pada akhirnya bisa mendapatkan sandu hunian yang layak ya. Karena kita tahu bahwa uh, banyak masih banyak peristiwa-peristiwa di daerah-daerah kumuh kebakaran itu uh, tiap hari hampir ada enam peristiwa di Jakarta ini. Oleh karena itu kami prihatin dengan itu dan insya Allah mudah-mudahan dengan aspek keadilan itulah yang kami dahulukan rakyat Jakarta akan puas. Waktu sudah habis. Tenang terlebih dahulu kita akan lanjutkan. Bapak Ibu mohon tenang. Terima kasih. Dan selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Kunwardana untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu untuk menjawab satu menit dan dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilakan. Semua masalah, semua konflik bisa diselesaikan dengan dialog. Kita 
perlu mereka bisa para warga bisa memberikan segala sesuatu dengan tanpa paksaan, tanpa penggusuran. Maka dari itu dialog ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Kemudian kita ingin juga warga bisa berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya. Karena kita ingin adanya keadilan, ya keadilan di dalam bidang agraria. Kita akan cek legalitas kepemilikannya, kemudian kita akan konsolidasi dan negosiasi dengan warga. Kami yakin dengan tadi dengan dialog masalah bisa diselesaikan dengan baik. Kami juga sangat concern terhadap uh, uh, jumlah Uh, hunian yang sangat kurang saat ini untuk itu kita akan mendorong pembangunan Mohon waktu Selamat. habis terima kasih baik sudah cukup tenang para pendukung dan kini kami akan berikan giliran kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 Bapak Rano Karno atau Sidul untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1 sama Bapak, waktu untuk menjawab satu menit dan akan dimulai sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Terima kasih. Setiap konflik harus diselesaikan. Untuk itulah negara harus hadir bersama rakyat. Dia harus menjadi mediator agar masalah itu bisa selesai. Prinsipnya penataan kampung kumuh yang dihilangkan kumuhnya, bukan kampungnya. Itu harus dikasih pengertian. Kemudian penataan kampung secara partisipasi bersama warga. Kita harus libatkan warga. Kemudian yang pasti tidak boleh menjauhkan warga dengan mata pencariannya. Seperti ada lahan di pertanian di kampung bayam, di kampung akuarium dekat dengan laut. Nah, jadi artinya kemudian kita tingkatkan keamanan di kampung. Kita rencanakan memasang CCTV di setiap RT RW di seluruh Jakarta. Dan internet gratis. Karena kami berkeyakinan di saat kumuh hilang, insya Allah ekonomi akan naik. Dan kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk kampung program Pancatara dari PKM PM IPB. Itu salah satu usaha. Baik, waktunya sudah habis. Harap tenang lebih dahulu. Bapak Ibu, sepakat dengan peraturan, kita tidak akan lanjutkan kalau tidak taat. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan kembali ke calon Wakil Gubernur nomor urut 1, Bapak Suswono, untuk merespon tanggapan dari kedua calon Wakil Gubernur lainnya. Waktunya sama satu menit dan akan dimulai sejak Bapak berbicara. Silakan Bapak. Gubernur, calon Wakil Gubernur nomor 2 dan 3, saya kira sejalan dengan apa yang saya sampaikan. Pada dasarnya dialog adalah satu keniscayaan yang harus dibangun sejak awal. Maka tadi saya kedepankan aspek keadilan inilah yang kami akan dahulukan. Dan pastikan bahwa calon uh, gubernur nomor urut satu tidak lagi ada penggusuran bagi warga. Yang ada adalah memindahkan dulu ke tempat hunian baru yang layak, baru kemudian ruang-ruang yang kumuh akan kita jadikan ruang terbuka hijau, sehingga akan banyak taman-taman yang menjadikan warga Jakarta bisa menikmati taman-taman tersebut dengan nyaman. Dengan hunian baru yang terjangkau, dengan eh, kami akan membangun hunian terba, eh, terpadu terjangkau sebanyak satu juta unit. Itulah yang kami tekadkan untuk rakyat Jakarta ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis, Bapak. Baik, ya. Kami berikan waktu terlebih dahulu untuk memberikan semangat dan juga aplaus tentunya untuk calon wakil gubernur nomor urut satu yang telah memberikan jawaban. Baik, Baik sudah. Cukup. Apresiasinya cukup. kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih Bapak Ibu atas pengertiannya. Ya, dan selanjutnya kita juga akan beralih ke pertanyaan yang akan kita berikan tentunya untuk calon wakil gubernur nomor urut dua, Bapak Kun Wardana. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Hari Arahuta Barat untuk mengambil pertanyaan subtema Bapak di dalam fisbol. Silakan diambil dan mohon ditunjukkan ke kamera kepada para hadirin dan juga kepada moderator. Baik, subtemanya kita ketahui bersama adalah penanganan banjir. Dan setelah kita mengetahui subtema dan sebelum membacakan pertanyaan, kembali kita akan menyaksikan video 
dari subtema berikut ini. Kalau saya pribadi sih melihatnya dengan perubahan yang sudah dilakukan gitu masih banyak banget lokasi-lokasi tuh yang masih tergenang tapi masih banyak yang kayak seberat itu gitu. Banyak banget daerah-daerah di Jakarta yang uh, terkena banjir dan itu memang dampaknya lumayan signifikan terutama untuk ekonomi dan lain sebagainya sih. Jadi saya rasa ini memang hal yang perlu untuk mendapatkan fokus terutama untuk gubernur-gubernur selanjutnya gitu. Baik kita sudah melihat video yang berkaitan dengan subtema yaitu penanganan banjir. Dan berikutnya kami juga mengundang Bapak Arisman untuk mengambil undian daftar pertanyaan di Fisbol. Silakan Bapak. Dan jangan lupa untuk ditunjukkan ke kamera, hadirin, dan juga moderator. Baik, itu adalah huruf C, artinya adalah amplop C untuk subtema penanganan banjir. Saya akan langsung ambil, ini adalah amplop huruf C untuk subtema penanganan banjir. Bisa dilihat juga kondisinya masih sama, masih tersegel. Terjaga dan terjamin kerahasiaannya, saya akan buka dan saya akan bacakan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2, silakan nanti dijawab. Dan kembali Bapak mohon didengarkan baik-baik karena saya hanya akan membacakan pertanyaan satu kali saja. Saya akan bacakan. Penanganan bencana banjir menjadi salah satu tantangan Jakarta sebagai kota global. Berbagai infrastruktur telah dibangun untuk menanggulangi banjir, tapi bencana tetap terjadi. Data penanggulangan bencana Jakarta menunjukkan jumlah kejadian bencana banjir tahun 2022 mencapai 643 atau naik 54,5 persen dari tahun sebelumnya. Bencana banjir juga telah menimbulkan dampak sosial seperti korban jiwa, kerusakan rumah dan fasilitas umum. Sekalipun sudah memetakan daerah rawan, pendekatan penanganan banjir sering dianggap masih bersifat reaktif. Pertanyaannya, apa kebijakan holistik dan terukur dalam menangani banjir yang terus melanda Jakarta? Waktunya dua menit sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Baik, jadi kalau kita lihat sumber permasalahan ini ada tiga ya. Yang pertama banjir rob ya. Kemudian yang kedua banjir yang ada di Jakarta sendiri karena curah hujan yang cukup tinggi di Jakarta dan yang ketiga adalah banjir kiriman e, dari e, tempat sekitar khususnya daerah Bogor ya. Masing-masing memiliki solusinya ya. dan yang lebih penting memang bukan saja penanggulangan tetapi bagaimana kita melakukan mitigasi mengurangi dampak resiko kepada warga Jakarta. Untuk masalah e, terkait dengan banjir kiriman, kita perlu melakukan koordinasi dan komunikasi aktif. Ya, ada forum koordinasi dengan pemprov e, daerah di Hulu, ya, e, seperti pemprov Bogor dalam pengaturan debit air. Ya, kemudian juga kita juga akan perbaiki tata e, guna lahan di sana. Ya, untuk curah hujan di Jakarta kita akan lakukan uh, sistem pengendalian air terpadu ya kemudian kita akan normalisasi daerah aliran sungai kemudian uh, seperti program unggulan kami kita akan membangun kolam pipi monyet ya contohnya itu di Tebet Eco Park ya kemudian kita juga akan melakukan uh, konsep yang disebut permeable concrete sistem jadi sistem beton berpori jadi trotoar-trotoar yang ada dia punya uh, beton pori-porinya itu nanti bisa menyerap air 600 liter per uh, meter persegi 
per menit ya. Jadi jumlahnya cukup bagus untuk resapan air. Kemudian kita akan lakukan optimalisasi dan perbaikan pompa dan juga teknologi modifikasi cuaca ya khususnya untuk waktu-waktu uh, uh, tertentu. Baik. Baik. Mohon maaf, waktu habis Bapak. Baik, dan kita akan lanjutkan dan kita akan berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut Tiga, untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut dua, waktu Anda menjawab satu menit dan akan dimulai sejak Anda berbicara. Untuk itu kami persilakan Bapak. Saya sepakat di Jakarta ini memang hanya tiga unsur banjir. Yang pertama adalah banjir kiriman, karena itulah pembangunan waduk untuk mengurangi debit air yang masuk ke Jakarta sangat dibutuhkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus segera melakukan normalisasi sungai dan menambah jumlah sumur resapan. Yang kedua adalah banjir genangan drainase. Nah inilah di sini pasukan oranye akan siap sedia. Kemudian kita akan bangun sarana jaringan utility terpadu agar kabel-kabel tidak menumpuk drainase. Inilah yang terjadi. Nah kemudian secara nyata banjir akan menjadi salah satu prioritas APBD DKI 2025. Normalisasi sungai harus segera diselesaikan. Terima kasih. Masih ada waktu, ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kini giliran calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Suswono menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktunya sama Bapak, satu menit untuk memberikan tanggapan dan akan dimulai sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Baik, dari data Badan Bencana Daerah 2024 kerugian potensi banjir ini mencapai 2,1 triliun. Tentu hujannya ini cukup besar. Oleh karena itu, andekan kita bisa menuntaskan persoalan banjir secara holistik, saya kira adalah satu kenisayang dan memungkinkan untuk itu. Dana APBN, APBD eh, Jakarta memungkinkan untuk itu. Oleh karena itu, pertama dari hulu. Hulu saya kira memang tadi sudah disinggung juga, perlunya dibangun bendungan-bendungan atau waduk-waduk baru yang cukup uh, signifikan untuk menahan agar laju air tidak langsung ke Jakarta. Di tengah kemudian kita bangun juga sumur-sumur uh, resapan dan juga biofori agar uh, uh, apa tanah air di uh, Jakarta ini sendiri juga uh, bertambah. Dan terakhir tentu di, uh, di hilir yaitu dengan Giant Sea Wall. Saya kira itu adalah satu solusi yang memang satu paket dengan sendirinya, insya Allah bebas, eh, Jakarta akan bebas banjir. Terima kasih. Baik, waktu habis. Tenang dulu Bapak Ibu, kita masih akan lanjutkan debatnya, kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi nanti, tahan dulu. Dan selanjutnya kita kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kunwardana untuk merespon tanggapan kedua calon wakil gubernur. Waktunya juga sama satu menit dan akan dimulai sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Ya. Jadi tadi dua paslon kita sudah uh, sejalan ya saya pikir. Kemudian uh, saya ingin menambahkan yaitu bagaimana teknologi ini bisa dimanfaatkan ya. Jadi dengan adanya Uh, situ waduk maupun kanal kita bisa masukkan teknologi AI di sana sehingga dia secara cerdas bisa menentukan posisi-posisi yang terbaik untuk uh, Jakarta agar tidak terkena banjir kemudian yang berikutnya adalah kita perlu melakukan pemetaan berkala daerah banjir tujuannya adalah untuk mengetahui informasi titik-titik rawan dan informasi ini perlu disampaikan ke warga Dan juga kita ingin menyampaikan bagaimana nanti uh, rencana mitigasinya Dan kita akan koordinasi dengan BPBD dengan intens ya untuk penanggulangan banjir Baik, Bapak Baik. waktunya habis ya. Terima kasih Baik, nah saat ini kita akan memberikan kesempatan kepada para pendukung Untuk memberikan aplaus tentunya Untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 Yang sudah memberikan jawaban dan kita juga berikan apresiasi untuk para calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Baik, Baik. cukup Bapak Ibu. Luar biasa. Tenang Semangat kembali. Menjaga, Tenang nanti. kembali. Dan kami persilakan juga kepada para calon wakil gubernur untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Bapak silakan. Baik pemirsa kita akan jeda dahulu dan debat masih akan berlanjut Dan di segmen berikutnya pasangan calon akan saling tanya jawab Untuk itu tetaplah di debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Pemilihan tahun 2024 
dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Nah, saat ini kita sudah memasuki segmen yang keempat, di mana pada segmen ini juga tidak kalah seru dibandingkan dengan segmen-segmen sebelumnya. Sehingga kami juga mohon kerjasama dari semua yang ada di sini para hadirin, para pendukung untuk tetap menaati peraturan, kita jaga situasi kondusif dan kami mohon tetap tenang saat masing-masing pasangan calon memberikan pertanyaan, jawaban ataupun juga memberikan tanggapan. Nanti kami akan berikan sesi tersendiri kepada para pendukung untuk memberikan aplaus ataupun juga apresiasi kepada masing-masing pasangan calon. Dan hadirin dan juga pemirsa di segmen sebelumnya pertanyaan dibuat oleh tim panelis. Namun di segmen keempat dan juga kelima pertanyaan diajukan antar pasangan calon. Sekali lagi kami tegaskan pertanyaan diajukan antar pasangan calon. Artinya yang mengajukan pertanyaan bisa dari calon gubernur ataupun calon wakil gubernur dan dijawab juga oleh pasangan calon. Artinya juga yang bisa menjawab adalah calon wakil gubernur dan juga calon wakil gubernur yang dituju. Ya, dan jawaban pertanyaan tentunya nanti akan ditanggapi oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur penanya. Dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur yang menjawab. Dan mohon diingat para calon gubernur dan para calon wakil gubernur untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat, yakni lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Kami juga ingin mengingatkan kepada masing-masing pasangan calon untuk tidak mengajukan pertanyaan yang bersifat sara, kemudian juga tidak menggunakan singkatan maupun istilah asing dan sejenisnya dalam mengajukan pertanyaan. Dan jika ingin menggunakan, mohon untuk diterangkan terlebih dahulu. Dan pada segmen ini kesempatan pertama kami berikan untuk calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atau Sidul untuk bertanya kepada Pasangan calon nomor urut satu, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Waktu untuk bertanya satu menit dimulai sejak Anda berbicara. Dan untuk itu kami persilakan Bapak. Pasangan nomor satu yang saya hormati, Kang Emil dan Pak Suswono. Pasangan nomor satu sempat menyampaikan bahwa sebagai Gubernur Jawa Barat akan memindahkan pusat pemerintahan dari gedung sate di Bandung ke Tegal Luar, tapi tidak jadi. Kemudian baru-baru ini Kang Emil juga bilang atau pasangan nomor satu menyampaikan bahwa akan memindahkan balai kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Untuk itu kami ingin menanyakan apakah ini memang serius untuk mau dipindahkan, karena IKN kan sebentar uh, Jakarta bukan ibu kota lagi, di pusat pemerintahan Balai Kota banyak sekali gedung-gedung yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Untuk itu apakah perlu dipindahkan? Apakah ini juga bagian dari imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor satu? Terima kasih. Baik. Tenang dulu Bapak Ibu. Berikan kesempatan untuk pasangan calon menjawab dan juga menanggapi. Mohon kerjasamanya. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut satu, Bapak Ridwan Kamil atau Bapak Suswono untuk menjawab. Waktunya dua menit dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilakan Bapak. Ya terima kasih, saya selalu konsisten. Apa yang sering diwacanakan, disampaikan, didiskusikan, semata-mata untuk mengadilkan tata ruang. Di Jawa Barat, Bandungnya sudah jadi kota wisata bercampur-campur dengan kota pemerintahan, kemacetan di mana-mana. Tentara-tentara di Bandung itu rumahnya jauh, Mas, karena dulu memang pusat militer dari zaman kolonial. Sehingga Ibu Kota Jawa Barat memang tidak cocok untuk ada pusat pemerintahan lagi, maka ada wacana itu. Jakarta juga sama. Kalau tadi ada yang tertawa urusan imajinasi, lah IKN itu datang dari imajinasi. Oleh sebuah keputusan mahal, keputusan politik, pindah ke sana, menjadi IKN hari ini. Kebetulan saya kurator di sana. Pak Jokowi sudah sangat luar biasa melakukan sebuah namanya gagasan-gagasan yang realitanya terjadi, kira-kira begitu. 
Nah sekarang kalau Jakarta mau mengurangi macet, selain perluasan transportasi publik, mari benerin tata ruangnya. Salah satunya adalah pusat kantor pemerintahan dikurangi dari pusat. Tentu ini harus didialogkan kepada stakeholder di Jakarta. Kenapa di Jakarta Utara? Aksesnya bagus. Ancol itu punya hak 200 hektar membangun. Tinggal kita bikin pusat bisnis baru dengan anchor tenennya adalah akumulasi dari perkantoran-perkantoran pemerintahan Jakarta, dari BUMD-BUMD. Ya. Sehingga lahan-lahan yang di kota itu bisa difungsikan untuk fungsi-fungsi kota global yang menjadi ciri pergaulan internasional kita. Jadi IKN adalah imajinasi, wacana ini juga imajinasi, realitanya kita diskusikan. Mohon maaf, waktunya habis Bapak. Terima kasih. Baik hadirin, sekali lagi kami ingatkan, mohon beri kesempatan untuk pasangan calon untuk menjawab dan juga menanggapi. Kami akan berikan kesempatan untuk memberikan apresiasi, tapi berikan kesempatan para pasangan calon untuk menjawab dan juga menanggapi terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kami persilakan kembali untuk calon Gubernur atau calon wakil gubernur nomor urut tiga untuk menanggapi waktunya satu menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan Bapak. Untuk urusan IKN saya lebih terlibat daripada Pak Kang Emil. Dari survei lapangan, survei lapangan yang terlibat di awal adalah saya, Presiden Pak Basuki, kemudian kita survei juga ke Kalimantan Tengah dan sebagainya. Bahwa betul memang di ujung ketika sudah mulai pembangunan, kurasi dilakukan oleh Bapak uh, Ridwan Kamil. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah, sekarang Jakarta karena ibu kota sudah berpindah, apakah masih diperlukan yang namanya pemindahan balik kota ke Jakarta Utara? Saya tidak ingin mendebat hal itu, tetapi dengan banyaknya gedung-gedung yang akan ditinggalkan di pusat pemerintahan di Jakarta Pusat, apakah itu masih diperlukan? Termasuk gagasan Pak Kang Emil untuk membuat gym di samping halte menurut saya perlu dikaji kembali. Terima kasih, selamat malam. Masih ada waktu, ada yang ditambahkan Bapak? Mohon tenang dulu, sekali lagi kami ingatkan debat tidak akan kami lanjutkan kalau Bapak Ibu tidak tenang. Boleh Baik. kerjasamanya? Terima ya. kasih. Baik, selanjutnya kami kembali persilahkan pasangan calon nomor urut satu untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut tiga. Waktunya sama satu menit dan akan dimulai sejak Anda berbicara. Untuk itu kami persilakan Bapak. Saya tetap konsisten, masalah kan selalu sama, kemacetan, polusi, banjir. Beban pergerakan ke pusat terlalu besar. Ini solusi sangat teknokratis, memang ada keputusan politis. Kalau politis itulah kenapa saya bilang kita diskusikan dengan stakeholder-nya. Tapi kalau menurut teori planologi, itulah pengurangan beban. Akibatnya yang bergerak urusan pemerintahan, acara-acara seminar itu bisa berkurang. Maka nanti daerah Sudirman Tamrin, Monas akan lebih leluasa, lebih luang yang namanya traffic atau lalu lintasnya. Siapa yang diuntungkan? Warga. Siapa yang bikin betah? Nanti turis-turis merasa bukan ada kemacetan lagi di pusat kota. Nah itulah yang saya maksud bahwa imajinasi ini penting. Tapi kan butuh proses politik, disitulah peran dialog menjadi penting. Maka dialog dan kolaborasi adalah kunci mewujudkan visi-visi di acara di Maaf, lima tahun ke depan. Terima, terima kasih. kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan apresiasi terlebih dahulu untuk pasangan calon nomor urut tiga. Boleh kalau memberikan apresiasi, Bapak silakan. Baik. Cukup. Sudah cukup. Baik, kita akan lanjutkan kembali dan baru saja kita menyimak. Kerjasamanya Bapak Ibu Baik terima kasih Baru saja kita menyimak Paslon nomor urut 3 dan 1 saling tanya jawab Serta memberi tanggapan Ya dan sebelum saya lanjutkan Saya minta kerjasama dari para pendukung Semuanya Bapak Ibu sekalian Mari kita berikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon Untuk memberikan jawaban terbaiknya Kita dengarkan bersama Jadi mohon kerjasamanya Tolong jangan berbicara ataupun juga jangan mengganggu Saat masing-masing pasangan calon Menyampaikan pertanyaan atau jawaban Sepakat ya soal itu semuanya Baik Baik Mohon kerjasamanya semuanya Baik selanjutnya 
calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kun Wardana waktunya sama satu menit dan dimulai sejak Bapak berbicara kami persilakan Terima kasih ini untuk paslon 02 sahabat saya Mas Dharma dan Mas Kun Bagaimana pandangan Mas Dharma dan Mas Kun yang sempat menyatakan bahwa banjir di Jakarta ini banyak terjadi karena banjir kiriman dari Bogor? Mengapa wilayah darat, daratan tinggi tidak mampu menahan air hujan sehingga Jakarta terkena imbasnya? Apakah karena ekosistem alam di Jawa Barat sudah rusak? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, waktunya masih ada. Bapak silakan. Ada yang mau ditambahkan? Baik, waktunya cukup. Jadi langsung saja saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kun Wardana untuk menjawab. Kami berikan waktu 2 menit sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Terima kasih. Masalah banjir adalah masalah yang klasik. Dari tahun ke tahun ganti gubernur tetap menjadi masalah. Berarti ada yang salah. Kenapa? Karena selama ini kita menyelesaikan hanya di hilir. Kita tahu bahwa Jakarta itu adalah darat daerah cekungan yang 40 persen itu berada di permukaan air sehingga perlu penanganan yang komprehensif dimulai dari Citarum sampai ke di, dijadikan tanaman, taman hut, di hutan kembali supaya apa penyerapan air maksimal lalu pengalihan uh, uh, kita siapkan namanya kolam pipi monyet untuk apa menyimpan air yang dikirim jangan Jangan setiap kali banjir kita menganggap bencana Setiap kali banjir kita menganggap musibah Banjir sebenarnya bukanlah musibah Ketika alam sedang mencari keseimbangannya Sebenarnya kalau kita menyikapi bahwa banjir ini adalah hadiah dari Tuhan Maka kita memanage mengelolanya dengan arif dan bijaksana Karena ini merupakan hadiah dari Tuhan Ibarat monyet ketika dia menerima hadiah dari alam Dia tidak selesai habis makanannya Dia simpan di pipinya untuk apa untuk dimanfaatkan pada saat dibutuhkan dan juga untuk menjadi air bersih jadi kami tidak selalu tidak selamanya selalu berpikir mengenai kuantitas tetapi juga mengenai kualitas karena rakyat Jakarta saat ini sangat-sangat membutuhkan kemandirian air baik air bersih maupun air minum terima kasih Baik, waktunya masih ada. Bapak, jika ingin menambahkan, waktu masih ada. Ya. Mohon tenang terlebih dahulu, kita dengarkan bersama. Ya. Saat ini curah hujan di Jakarta ini cukup tinggi. ya. Jadi artinya kita bukan hanya mengantisipasi banjir kiriman, karena curah hujan di Jakarta juga sudah cukup tinggi. Untuk itu kita akan membangun tadi strategi-strategi produk unggulan untuk menangannya. Ya, mohon maaf waktunya habis Bapak dan silakan langsung pasangan calon nomor urut 3 untuk diberikan tanggapan terhadap jawaban tadi. Satu menit waktunya mulai dari Bapak berbicara, silakan. Um, Mas Dharma dan Mas Kun, yang saya tanya tadi kan adalah banjir karena kiriman hujan dari Bogor. Ini kenapa? Apakah karena ekosistem Jawa Barat atau Bogor itu rusak? Sementara kan waduk kita udah buat, ada dua waduk yang kita buat. Tapi Jakarta masih banjir, kira-kira Pak apa masalahnya? Selain curah hujan, terima kasih. Masih ada waktu, Bapak. Ada yang mau ditambahkan? Baik, waktunya cukup, jadi kami akan langsung saja lemparkan untuk diberikan tanggapan balik. Waktunya satu menit untuk pasangan calon nomor urut dua, kami persilakan. Memang tadi saya sampaikan bahwa perlu penanganan terpadu dimulai dari hulu ke hilir. Kalau penanganannya tidak terpadu, maka... Uh, hasilnya tidak akan optimal. Nah, waduk baru Sukamandi, Sukamahi dan uh, Ciawi sudah ada, tetapi tidak dimanfaatkan sebagai kolam pipi monyet. Seandainya di, dimanfaatkan sebagai kolam pipi monyet, maka berbeda hasilnya. Berikan kami kesempatan, kami akan selesaikan dari hulu ke hilir. Mulai dari normalisasi juga disiapkan, uh, naturalisasi. Jadi kalau ditanya apakah ada mismanagement di Jawa Barat, jangan tanya kepada kami. Bapak, waktunya masih ada. Jangan Sisa. tanya kepada Silakan. kami. Silakan. Karena kami tambahkan. belum pernah jadi gubernur apalagi di Jawa Barat. Terima kasih. Baik, masih ada waktu tersisa ingin dimanfaatkan. 
Baik, waktunya sudah habis, cukup. Kita baru saja menyaksikan tadi bagaimana paslon nomor urut 3 dan 2 saling tanya jawab dan juga memberikan tanggapan. Kami mohon kerjasama sekali lagi dari para pendukung saat sesi ini terjadi. Kami sadari betul bahwa sesi ini bisa memancing tensi para pendukung tapi mohon kerjasamanya. Nah sekarang baru kami berikan kesempatan untuk memberikan apresiasi para pendukung, silakan. Baik, Baik cukup. sudah cukup. Cukup Bapak Ibu. Cukup. Tenang kembali, kita akan lanjutkan. Baik, silakan duduk kembali. Mohon duduk kembali. Silakan. Pendukung nomor tiga boleh tenang. Kita akan lanjutkan kembali. Kita akan kembali berikan apresiasi jika memang sudah waktunya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Sekali lagi kami mohon kerjasama dan bantuannya ya. Baik. Selanjutnya, kini giliran pasangan calon nomor urut 1 dan 2 untuk saling bertanya dan juga menanggapi. Kami persilakan paslon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana. Waktunya satu menit dimulai sejak Bapak berbicara. Kami persilakan, Bapak. Terima kasih Pak Dharma, sederhana melanjutkan diskusi yang menarik. Menurut Bapak, bendungan Sukamahi, ya, bendungan Ciawi itu efektif tidak dalam mengurangi banjir Jakarta dari selatan? Kita tahu kan banjir ada tiga ya, ada yang turun ke tanahnya sendiri, ada yang global warming membuat naik suhu sehingga utara solusinya mahal sekali, tapi harus dilakukan Giant Sea Wall. Proyek Pak Prabowo ini harus kita sukseskan karena yang akan tenggelam tidak hanya Jakarta, tapi pesisir dari Sumatera sampai Jawa di 2075 bisa tenggelam. Oleh karena itu memang seperti itu. Pertanyaan sederhana aja. Pertanyaan saya adalah apakah dua bendungan di Kabupaten Bogor itu efektif menurut Pak Dharma atau Pak Kun? Silakan. Waktunya masih ada. Ada yang ingin ditambahkan Bapak? Cukup, baik, terima kasih. Sebelum saya memberikan kesempatan sekali lagi untuk pendukung kami ingatkan. Jika tidak mematuhi tata tertib kita bisa mengeluarkan dari ruangan. Jadi mohon kerjasamanya. Memberikan kesempatan untuk pasangan calon menjawab dan juga saling menanggapi. Baik. Kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Bapak Dharma Pongrekun dan juga Bapak Kunwardana. Waktunya 2 menit dari Anda berbicara. Kami persilakan. Kang Emil, pertanyaan Kang Emil sulit, tidak mudah untuk saya jawab saat ini. Kenapa? Karena Waduk Sukamandi, Sukamahi dan Waduk Ciawi kan baru kemarin diresmikan oleh Pak Presiden. Sehingga dampaknya atau faedahnya belum bisa kita rasakan. Kenapa demikian? Karena pengelolaannya belum prudent, belum sesuai dengan peruntukannya. Seandainya pengelolanya atau manajemennya paham bagaimana mengelola air supaya air ini yang menjadi yang dari banjir kiriman ini bisa dimanfaatkan untuk air minum di Jakarta dengan menggunakan teknologi dan juga mengajarkan adab kepada kita semua untuk belajar berhemat sehingga warga Jakarta bisa menerima air bersih, air minum tidak perlu membeli galon lagi. Nah, pertanyaannya, apa sudah sejauh mana penanganannya selama selama ini? Apakah Pak Emil pernah me, memanage-nya selama Pak Emil jadi gubernur? Ataukah ketika itu Pak Emil sudah sudah selesai dari jabatan gubernur supaya kita sama-sama paham dan bisa mengetahui bagaimana kami dari dua dan tiga bisa memanfaatkan Waduk, Pipi Monyet, Sukamahi, dan juga Waduk, Ciawi. Ada tambahan. Untuk menentukan apakah ini efektif, kita perlu ada indikator. Nah, indikator ini kita bisa lihat ya secara berkala tentunya dengan koordinasi antara Pemprov DKI dengan Pemprov wilayah setempat. Dan dengan koordinasi ini, kita mengharapkan masalah yang terjadi, andaikan ada evaluasi jelek ini kita bisa perbaiki dengan sebaik-baiknya. Waktunya sudah habis, terima kasih. 
Dan selanjutnya kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan juga Bapak Suswono menanggapi jawaban paslon nomor urut 2, waktunya 1 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Silakan Bapak. Ya, sebelum manusia ada, dataran Sunda Kelapa, Batavia, Jakarta memang satu hamparan. Itulah kenapa ada istilah sekarang aglomerasi. Menurut Pak Basuki, Menteri PUPR, dua bendungan itu bisa menahan 30 persen air sebelum digelontorkan ke Jakarta. Jadi banjir, ditahan dulu sekian jam, setelah itu baru digelintir, apa digelontorkan. Dan saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, ikut membantu mewujudkan dalam pembebasan lahan dari waduk itu untuk menolong warga Jakarta. Itulah sumbangan Jawa Barat kepada pengurangan banjir di Jakarta. Kami, menohok, kami menanam pohon 80 juta selama lima tahun karena memang ada krisis lingkungan. Itulah kenapa pemimpin hadir. Before afternya itu jelas. Sebelumnya mungkin kurang baik, setelahnya ada progres-progres yang baik tapi tidak cukup lima tahun. Butuh pemimpin-pemimpin selanjutnya. Mohon maaf, Terima waktunya kasih. sudah habis. Terima kasih. Dan kembali kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut dua, Bapak Dharma Pengerkun dan juga Bapak Kunwardana untuk kembali memberikan respon terhadap tanggapan dari pasangan calon nomor urut satu. Waktunya sama satu menit dan akan dimulai sejak Bapak berbicara. Silahkan. Baik, semoga aja penanganan proyeknya tidak ada korupsi kalau diaudit. Saya mantan penyidik. Saya sangat paham, seringkali proyek diadakan, di situ ada hitung-hitungannya. Baik mulai dari mesin, mulai dari alatnya dan sebagainya. Kalau semakin banyak proyek, semakin banyak komisi. Kita sama-sama tahu, nah sekarang tinggal bagaimana, apakah sungguh-sungguh proyek tersebut itu betul-betul clear and clean. Karena sejak terjadinya pandemi COVID-19, Jawa Barat sesuai dengan keterangan Bapak di tanggal 17, itu saya baca, itu Jawa Barat menjadi salah satu, Pak, bukan satu-satunya, salah satu menjadi provinsi yang miskin. Jadi jangan sampai semua itu uh, berakibat hanya proyek, tetapi pemanfaatannya Uh, pembinaannya, manajemennya tidak baik. Ya, sudah habis, terima kasih. Dan sekarang saatnya kita berikan apresiasi untuk kedua pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk nomor urut satu dan juga nomor urut dua. Ya, baik. Dan hadirin dan juga baik, cukup. Kita lanjutkan kembali. Baik, mohon Kita akan ada sesi apresiasi kembali nanti. Baik, hadirin dan pemirsa kita akan jeda sejenak. Dan untuk di segmen berikutnya, kita nanti juga masih akan menghadirkan tanya jawab antara masing-masing pasangan calon. Jadi pastikan Anda masih bersama kami tentunya di debat ketiga. Calon Gubernur dan juga calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Baik, saya akan langsung saja lanjutkan dan persilakan kepada calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut satu Bapak Rituan Kamil dan Bapak Suswono untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut tiga Bapak Pramono Anung dan juga Bapak Rano Karno atau Sidul waktunya masih sama Bapak, satu menit sejak Bapak berbicara kami persilakan. Ya, eng ing eng. Begini, Jakarta itu masalah utama di semua kota-kota di dunia adalah overpopulation, populasi yang tidak terkendali, Mas Pram, Bang Dul ya. Sehingga dalam 5, 10, 15 tahun ke depan, proses pemadatan kota itu kan menjadi penting. Ada dua catatan yang ingin saya tanyakan. Bagaimana menghitung konsep koefisien luas bangunan untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk itu, yang ideal buat Jakarta. Angka berapa, ngitungnya seperti apa. Yang kedua, fraksi PDIP, Mas Pram, di tahun 2022 pernah menolak ide Pak Anies untuk membuat rumah jadi empat lantai. Dengan alasan katanya bikin beban Jakarta, dengan alasan katanya persiapan Pilpres. Jadi ideologinya itu kemana sebenarnya dalam merespon masalah ini. Makasih. Baik. 
Waktu sudah habis diberikan pertanyaan langsung saja diberikan jawaban oleh pasangan calon nomor urut 3 Bapak Pramono Anung dan juga Bapak Rano Karno atau Sidul waktunya 2 menit mulai dari Bapak berbicara kami persilakan. Pak Ridwan Kamil yang saya hormati dan Pak Suswono yang saya hormati yang pertama kalau saya dan Bang Dul menjadi gubernur dan wakil gubernur maka kami akan menggunakan lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta dan juga BUMD untuk menjadi tempat hunian bagi warga Jakarta. Kami akan mengembangkan kantor-kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor desa, sekolah-sekolah yang ada untuk dibuat hunian ke atas, menjadi make use. Sehingga dengan demikian apa yang akan kami lakukan? Misalnya sebagai contoh konkret, di Jakarta Selatan, di Blok S ada sekolah dengan luas 1,1 hektar muridnya hanya 120 rata-rata mereka jam 3, jam 4 sudah nggak ada kegiatan nah yang seperti itu akan saya gunakan untuk membuat yang pertama lantai 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah menjadi valley parking 1, 2, 3 menjadi sekolah kita perbaiki dengan fasilitas yang lebih lengkap ada lapangan olahraga dan sebagainya dan sebagainya. Empat lima co-working space. Dan berikutnya yang ke atas adalah untuk hunian. Karena daerah sana adalah daerah premium tentunya yang menghuni adalah middle class up. Bagaimana dengan yang lainnya? Hampir semua tempat yang dimiliki oleh BUMD maupun pemerintah kita bisa gunakan untuk itu. Tadi pertanyaan yang kedua dengan Mas Anies. Memang nggak apa-apa ada perbedaan. Tetapi... Saya kemarin sudah berdiskusi secara langsung dengan Mas Anies. Gagasan ide Mas Anies akan saya lanjutkan, walaupun fraksi saya berbeda untuk itu. Bagi saya nggak apa-apa. Inilah yang akan kita bangun untuk Jakarta. Apa yang baik kami lanjutkan, baik dari Mas Anies, baik, baik dari Pak Ahok, Bang Foke, dan Pak Sutiyoso. Saya berkomitmen untuk membangun itu. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis untuk memberikan jawaban. Terima kasih, mohon tenang terlebih dahulu. Mari kita hargai dan juga kita hormati masing-masing pasangan calon dalam menyampaikan jawaban dan juga tanggapan. Berikutnya, jawaban dari paslon nomor 3. Silakan diberikan tanggapan paslon nomor urut 1. Waktunya satu menit Bapak, sejak Bapak berbicara kami persilakan. Ya terima kasih, menurut saya saya membantah argumentasinya Mas. Sudah dihitung nggak akan cukup Mas. Semua lahan pemerintah, lahan BUMD sudah dihitung itu akan cukup. Harus kombinasi antara seperti yang tadi disampaikan dengan lahan di atas pasar, TOD dan lain-lain dengan densifikasi rumah existing dibolehkan di tebet di mana yang hanya dua lantai di tanah abang yang hanya dua lantai bisa empat, lima dan seterusnya sehingga orang yang tinggal bisa lebih banyak karyawan yang kerja di Sudin Mantamrin bisa ngekos di rumah lantai tiga empatnya pemiliknya di lantai satu dua itulah yang disebut densifikasi supaya tidak terjadi lagi penggusuran penggusuran gubernur yang paling banyak menggusur datang dari partainya Mas Pram Pak Ahok itu menggusur 113 kasus penggusuran CNN April 2016 dan menurut JJ Rizal gubernur paling brutal penggusurannya adalah Pak Ahok dari partainya Mas Pram dan Bang Do terima kasih baik sudah habis Mohon tenang Baik kami pahami semangatnya tapi mohon Kita hargai masing-masing pasangan calon Bapak Ibu Baik dan berikutnya tanggapan ini silakan Diberikan respon oleh pasangan calon nomor urut 3 Bapak Pramono Anung dan juga Bapak Rano Karno Atau Sidul Waktunya kembali Bapak Hanya satu menit saja silakan dimanfaatkan dengan baik Dimulai sejak Bapak mohon maaf kami tidak akan memulai Jika tidak tenang Para pendukung Kita bisa mengeluarkan dari ruangan sekali lagi Sekali Bapak, lagi benar -benar kita mengeluarkan Anda ya. Baik. Bapak Ibu, mari kita tunjukkan Bapak Ibu merupakan pendukung yang baik dengan memberikan kesempatan kepada pasangan calon. Setuju ya? Baik. Oke, okay. baik. Silakan Bapak waktunya satu menit sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Malam ini saya didampingi oleh Ahoker dan anak Abbas. Ah. Sehingga dengan demikian saya akan menggabungkan bagi saya saya tidak mau menjawab itu, tetapi saya berkomitmen di dalam membangun Jakarta, saya lebih mem mem memanusiakan orang-orang yang memang perlu mendapatkan pertolongan. Sehingga dengan demikian catat apa yang menjadi omongan saya. Kalau saya menjadi gubernur, saya tidak melakukan penggusuran, yang saya lakukan adalah pemberdayaan. Dan itu yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Maka saya fight untuk maju ini setelah melihat persoalan di bawah. 
kartu Jakarta pintar, kartu Jakarta sehat, orang banyak sekali kartu lansia yang harusnya mendapatkan, tidak mendapatkan. Dan itulah yang membuat semangat saya untuk hadir dan tampil menjadi orang yang menyelesaikan persoalan yang ada di bawah persoalan rakyat Jakarta. Termasuk BUMD pasar tadi, itu kan milik BUMD. Sehingga dan demikian pasti akan kami bangun juga. Terima kasih. Baik. Bapak mohon maaf, waktu sudah habis. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian kita baru saja menyaksikan pasto nomor urut 1 dan 3 saling tanya jawab dan juga memberikan tanggapan. Sekarang kami berikan kesempatan kepada masing-masing pendukung untuk memberikan aplaus dan juga apresiasi. Baik, cukup Bapak Ibu kita lanjutkan kembali. Baik selanjutnya tanya jawab. Akan kami lanjutkan dan kali ini kami persilahkan pasangan calon nomor urut 2 Bapak Dharma Pong Rekun dan Bapak Kunwardana untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3 Bapak Pramono Anung dan juga Bapak Rano Karno atau Sidul. Waktunya satu menit Bapak dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Bang Dul. Bang Dul pernah mengusulkan di dalam debat kedua masalah SPBU terapung untuk di Pulau Seribu Bapak maaf kami ingatkan pertanyaan untuk pasangan calon bukan tertuju hanya salah satunya saja Oh iya Saya lanjutkan ya Transaksi penjualan BBM ilegal di tengah laut sudah bukan rahasia umum lagi ini sebabnya itu sebabnya SPBU Terapung perlu kita lihat, uh, berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Bagaimana mengatur dan mengawasi SPBU di perairan sehingga transaksi-transaksi ilegal bisa dihindari. Di Banten saja, di darat, mafia BBM masih marak, belum bisa habis, apalagi di laut. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Untuk itu kami persilahkan pasangan calon nomor urut tiga, Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atau Sidul untuk menjawab. Waktunya dua menit dimulai sejak Bapak berbicara. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan Mas, Mas Dharma masih punya waktu untuk berkunjung ke Pulau Seribu. Kami berdua sudah ke sana. Mas belum. Jadi kebutuhan masyarakat di sana memang sangat butuh sekali tentang SPBU Terapung ini. Sebetulnya dulu pernah ada mas, pernah ada. Cuman memang karena ada pandemi, ada situasi, SPBU Trapong itu terpaksa ditutup. Nah inilah yang membuat transportasi laut antar pulau di Pulau Seribu itu menjadi tersendat. Kita melihat beberapa kali kecelakaan kapal yang membawa logistik karena kapasitas nggak muat dipaksakan. Itulah salah satu bukti. Artinya insya Allah Pemda DKI akan menambah armada angkutan untuk ke wilayah sana dan tentu SPBU itu menjadi janji kami. Jadi kalau kami berdua menjadi gubernur dan menjadi wakil gubernur Kepulauan Seribu akan memiliki SPBU terapung. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih tersisa banyak? Ada yang ingin ditambahkan Bapak? Tentu dengan pengawasan yang ketat. Kami tahu tentang bagaimana smuggling atau penyelundupan atau ya istilahnya kebocoran tentang, tentang SPBU ini. Itu tentu kita akan libatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti kepolisian dan airut. Terima kasih itu aja. Baik, terima kasih dan selanjutnya kami persilakan kembali kepada pasangan calon nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 3. Waktunya satu menit dan dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Kalau di darat saja masih sulit teratasi, apalagi adanya mafia-mafia BBM. Di laut itu banyak yang kencing, Pak. Ya, Saya mantan penyidik, saya tahu persis mafia tersebut, ya mafia-mafia tersebut. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih arif, yaitu apa? Memanfaatkan rumput laut untuk menjadi biodiesel. Sehingga masyarakat di sana bisa menikmati hasilnya. Karena ini lebih hemat lima kali dari BPM biasa. Dan... Bisa dikerjakan secara padat karya Jadi saya tidak setuju dengan kebijakan atau rencana untuk uh, SPBU Terapung Karena sebenarnya lewat rumput laut yang merupakan program dari Bapak Prabowo Mari kita sukseskan bersama 
karena program tersebut bagus untuk BBM mandiri atau energi mandiri untuk pengurangan emisi di Jakarta. Terima kasih. Waktunya sudah habis, tenang kembali. Kita masih akan melanjutkan sesi tanya jawab dan juga menanggapi. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan nomor urut tiga, Bapak Pramon Anung dan juga Bapak Rano Karno atau Sidul untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut dua. Waktunya satu menit dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Terima kasih Mas Dharma, itu ide yang menarik. Tapi pengalaman saya di Provinsi Banten, saya membangun petani-petani rumput laut di sekitar daerah Bayah. Itu sangat sulit untuk menjadi, menjadikan minyak atau atau apa bahan untuk transportasi agak sulit bisa tapi memerlukan waktu dan memerlukan teknologi yang besar nah artinya kenapa SPB Terapung ini bagi kami yang paling efektif dan paling efisien karena sebetulnya ini masih ada armadanya tinggal kita revisi kita renovasi dan juga kalau SPB Terapung ini kapasitas itu terbatas mas Enggak mungkin Pertamina akan mensuplai kebutuhan melebihi seperti di darat. Jadi daya tampung di sana pun ya kalau di belakang SPBU terapung pasti enggak lebih dari sekian ratus liter. Jadi mungkin itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada yang ditambahkan Bapak? Ya. Baik, terima kasih. Dan baru saja kita menyimak paslon nomor 2 dan 3. Saling tanya, jawab, dan juga memberikan tanggapan. Dan saatnya memberikan apresiasi untuk kedua pasangan calon nomor 2 dan juga 3. Silakan. Kita akan menuju ke sesi tanya jawab yang terakhir, yakni pasangan calon nomor urut dua, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut satu, Bapak Rituan Kamil dan Bapak Suswono. Tapi sebelumnya kami ingatkan Bapak bahwa pertanyaan ditujukan kepada pasangan calon, bukan hanya untuk perseorangan ataupun juga salah satu pribadi saja. Baik, waktu untuk memberikan pertanyaan, satu menit dimulai sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Kang, em Kang Emil... Pak Sus, saya pernah tinggal di Bandung, SMP di Bandung, saya pernah dinas di Bandung dari tahun 88 sampai 93. Saya paham betul Bandung, saya penggemar Cihampelas. Kita ketahui bersama, Bapak punya ikon di Bandung adalah teras Cihampelas dengan proyeknya. Betul Pak ya? Nah, ternyata apa yang Bapak sudah eh, Imajinasikan, ya, imajinasi bapak, bapak realisasikan. Ternyata setelah pandemi COVID lagi itu mati suri pak, dan para pedagang menjadi malas untuk meneruskan. Bahkan mereka sekarang berdagang di trotoar atau di emper-emper. Karena apa? Karena sepi tempatnya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu bapak. Akan ditambahkan. Ya, bagaimana membuat itu uh, mereka bisa bangkit kembali atau proyek-proyek lain? Baik, waktunya sudah habis untuk memberikan pertanyaan. Langsung saja kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut satu, Bapak Rituan Kamil, Bapak Suswono memberikan jawaban. Kami berikan waktu dua menit sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Terima kasih, saya senang ditanya itu, kan di viral-viral, nggak -viral, masalah. Cikampelas itu dulu PKL-nya merangsek ke jalanan aspal. Ya. Pilihannya digusur atau dimuliakan. Saya memilih memuliakan PKL. Saya beri anggaran membangun di atas supaya berdekatan dengan toko. Masalah COVID kita bisa beda pendapat, tapi mempengaruhi ekonomi. Ekonomi turun minus 2 persen, minus 5 persen, Bali minus 10 persen. Pak Dharma, Pak Dharma punya rumah, terus Pak Dharma pindah oleh pemilik baru, rumahnya nggak diurus. Terus orang-orang bilang, oh ini salah Pak Dharma, rumahnya jadi hancur. Kan nggak begitu, karena pengganti saya tidak melanjutkan, tidak mempromosikan, sehingga terjadilah apa yang tadi disebutkan. Beda halnya kalau kami membangun, terus gagalnya kami masih saat memimpin. Nah itu kan bisa didebatkan. Tapi kalau mempertanyakan masa lalu, padahal ada pengganti yang seharusnya melanjutkan, memelihara, memuliakan PKL, ya itulah kira-kira jawabannya. Maka menurut saya, dalam konteks seperti ini, baiknya kita tabayun untuk mengatasi persoalan, jangan sampai berita-berita fabrikasi ya, menjadi kesimpulan. Jadi waktu saya 
selama wali kota rame. Jadi poinnya adalah inilah kenapa keberlanjutan ya. Program Pak Anies, Pak Anies tolong sampaikan akan kami lanjutkan kalau kami terpilih. Pak Ahok sampai Bang Ali Sadikin. Itulah pentingnya kepemimpinan yang berkelanjutan. Pemimpin itu harus adil. Yang bagus dari masa lalu dipertahankan, KJP dipertahankan, ya kartu-kartu dipertahankan, tapi yang belum ada izin kami hadirkan. Itulah konsep keberlanjutan yang kadang-kadang tidak ada ya dalam politik di daerah-daerah kita. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis untuk pasangan calon nomor urut satu untuk memberikan jawaban. Silakan dari jawaban ini ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut dua. Waktunya satu menit sejak bapak berbicara. Kami persilakan. Beda waktu Bapak masih wali kota dengan sudah jadi gubernur, Pak. Waktu Bapak jadi wali kota, COVID belum ada, Pak. Pandemi itu, pandemi itu terjadi bu, uh, awal bulan, uh, awal tahun 2020. Sebenarnya COVID ini tidak perlu terjadi kalau kita berani menyampaikan kepada pimpinan. Karena COVID inilah yang selama ini saya perjuangkan untuk menolak pandemi lagi karena saya tahu semua persoalan inflasi yang terjadi di bangsa ini ini by design Pak adanya deflasi terjadi inflasi adanya barang-barang import membanjiri akhirnya apa produsen lokal tidak mampu lagi pajak tinggi pedagang belanja keluar akhirnya apa daya banyak Uh, ruang lapangan pekerjaan tidak ada gara-gara pandemi kemudian karena produsennya tutup lah akhirnya daya beli kurang dan akhirnya pedagang pun tidak ada lagi yang beli makanya tanah abang juga drop hasilnya demikian terima kasih baik waktunya pas sudah habis mohon tenang kita berikan hak yang sama untuk pasangan calon lain untuk memberikan pernyataan baik silakan untuk kemudian diberikan respon lagi atas tanggapan ini pasangan calon nomor urut satu tentunya waktunya satu menit sejak bapak berbicara kami persilakan ya saya tidak akan fokus berdebat tentang covid pak sudah lewat ya Mi misalkan begini pak di zaman pak anies misalkan tanah abangnya sepi Terus gubernur selanjutnya tidak mempromosikan, gubernur selanjutnya tidak memuliakan e, pedagang tanah abang. Terus tiba-tiba media atau sekelompok orang menyalahkan Pak Hanis. Padahal kan tugas gubernur selanjutnya untuk mencari solusi itulah yang disebut e, e, apa, keberlanjutan kepemimpinan. Jadi poin saya silahkan mengulik-ulik masa lalu, nggak ada masalah. Karena saya bilang seburuk-buruknya pemimpin adalah pemimpin yang tidak mau ngambil keputusan. Mendingan jadi pemimpin ngambil keputusan keliru diperbaiki daripada diam pencitraan, takut salah, takut dibully, kemudian hanya duduk diam menunggu lima tahun. Saya kira saya tidak begitu. Mendingan ambil risiko, kadang gagal, kadang berhasil, tapi itu sudah sumpahnya mencari solusi untuk masyarakatnya. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Mohon tenang kepada para pendukung. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk seluruh calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta 2024 yang telah melalui sesi ini saling memberikan tanya jawab dan juga tanggapan. Dan boleh berikan apresiasi tentunya untuk masing-masing pasangan calon yang telah melangsungkan sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan tentunya debat ketiga calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Kita sudah sampai di segmen ke-6, ini juga merupakan segmen terakhir di mana nanti para pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutup. Tentunya juga masih bisa menggunakan visualisasi berupa gambar ataupun juga materi presentasi. Dan untuk kesempatan pertama kami berikan untuk pasangan calon nomor urut tiga Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atau Sidul untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktunya dua menit dimulai sejak Anda berbicara Bapak, kami persilahkan. Bang Dul, banjir Jakarta disurutin mas Kemacetan jalan diurain Transportasi dalam kota diintegrasiin Polusi dibersihin Ruang terbuka hijau kurang dibanyakin Kampung kumuh dibagusin Lahan perumahan gak cukup ditingkatin Lapangan kerja dibukain UMKM sukses diajarin Kebutuhan dasar dipenuhin Air minum dijernihin Gaju guru honorer dinaikin Insentif RTRW didobelin 
tempat nikah dan sunatan disediain kesehatan fisik dan mental diperhatiin <laughs> saudara-saudara sekalian perubahan besar membutuhkan langkah kecil yang nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat kami di sini untuk menjadikan setiap kebutuhan dasar sebagai kenyataan bukan lagi impian setelah bertemu warga Jakarta saya menyadari ketimpangan menjadi persoalan yang utama ini membuat saya dan Bang Dul fight dan jatuh cinta agar bisa menyelesaikan persoalan warga Jakarta. Dalam kesempatan ini secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada para gubernur sebelumnya. Bang Yos, Bang Foke, Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Mas Anies. Dan kami akan melanjutkan apa yang telah mereka tinggalkan akan kami sempurnakan. Dalam kesempatan ini kami juga berterima kasih untuk keluarga besar Jakarta menyala. Izinkan kami untuk melayani seluruh warga Jakarta bekerja dari pagi, siang, dan malam untuk mewujudkan mimpi-mimpi anak Jakarta. Mas Pram dan Bang Dul jadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta diaminin. Semua nggak pakai ribet. Tanggal 27 pilih nomor tiga Jakarta, Jakarta menyala baik mohon tenang terlebih dahulu para pendukung ya terima kasih tentunya kepada paslon nomor root 03 yang sudah menyampaikan pernyataan penutup dan berikutnya kita juga akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono untuk menyampaikan pernyataan penutup waktunya dua menit sejak Bapak berbicara kami persilakan warga Jakarta yang saya cintai saya yakin jawaban-jawaban kami dalam debat tadi telah menghapus keraguan dengan pengalamannya Ridho siap bekerja kami siap pimpin Jakarta agar rakyat Jakarta bahagia dan sejahtera. Terima kasih Pak Suswono. Dalam nanti memimpin, saya akan selalu mengikuti nasihat orang tua kami yang menasehati satu bahwa niatkan kekuasaan ke dan kepemimpinan itu untuk ibadah, untuk melayani sebagai sarana bukan tujuan. Yang kedua, kekuasaan itu hanya sementara. Kita tidak boleh sombong jadi pemimpin, harus rendah hati. Saya akan terus mendengar, saya bukan orang pintar. Saya orang yang senang belajar. Saya akan terus belajar tentang Jakarta kalau nanti memimpin, karena setengah ide membangun Jakarta datang dari warga kolaborasi, setengahnya datang dari ide dari pemimpin. Kemudian pemimpin harus memberi manfaat dengan solusi-solusinya, Pemimpin harus adil, insya Allah kami adil untuk semua golongan, untuk semua agama, karena Jakarta adalah Indonesia, dan Indonesia adalah Pancasila. Jakarta teristimewa luar biasa. Gubernurnya beda golongan, beda etnisitas, beda agama. Dari Pak Anies, Pak Ahok, Pak Jokowi, Pak Voke, sampai ke Pak Sutioso dan Bang Ali Sadikin, semua ada perbedaan. Itulah hebatnya Jakarta, yang orangnya pekerja keras, Orang-orangnya ramah, orang-orangnya punya survival skill yang luar biasa. Terima kasih untuk para relawan, warga Jakarta juga, partai-partai pendukung. Terima kasih 0203 yang sudah membersamai kami. Dan juga terima kasih kepada para ulama, tokoh agama yang tentunya sudah mendoakan. Mari satukan Jakarta dengan satu solusi. Coblos Rido, coblos nomor satu, coblos yang ada Monasnya. Baik, terima kasih. Waktunya habis. Tenang dahulu. Baik. Karena debat belum selesai, sesi debat belum selesai. Mohon, mohon tenang. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kun Wardana untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktunya sama Bapak, 2 menit dan dimulai sejak Anda berbicara. Silakan Bapak. Terima kasih Kang Emil. Mas Pram, kita sungguh sudah bertumbuh bersama dalam debat ini. Semoga niat kita jadi gubernur hanya untuk rakyat. Bukan untuk pribadi, kelompok, ataupun keluarga. Kang Emil, hati-hati strategi asing yang berpotensi mengambil kedaulatan bangsa tanpa perang. Tetapi melalui isu kesehatan walaupun itu perintah. Melalui hilangnya hak tolak rakyat terhadap mandatori pemaksaan vaksin atau hal lainnya 
melalui isu pandemi. Pidana denda di Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 itu berpotensi denda 500 juta bagi yang tidak mau divaksin. Denda per orang di Pasal 446 itu 500 juta ya, bukan 50 juta atau 5 juta, 500 juta seorang. Kang, data saya tidak keliru, Jawa Barat makin miskin karena pandemi. Karena selain statistik, justru data ini saya kutip dari Akang sendiri tanggal 17 Juli 2020 di media. Akang sendiri yang mengakui gara-gara COVID-19, Jawa Barat jadi salah satu provinsi dengan warga miskin terbanyak. Mas Pram, izin usul. Even bahkan ratusan miliar buat para pedagang adalah usul yang sangat berbahaya bagi keamanan nasional. Kenapa? Karena ada aturan dari Kabinet lama saat Mas Pram masih menjadi Sekretaris Kabinet dulu, yaitu aturan yang mengizinkan banjir barang import murah. Bila Mas Pram tidak cabut dulu aturan itu, even itu untuk siapa? Kang Emil, Mas Pram, saya akan selalu berdoa dan kalian rakyat Jakarta apapun hasil pilkada, semoga lahir pemimpin yang berani melindungi rakyatnya. Terima kasih. Ya, baik, waktunya sudah habis. Ya, baik. Baik, mohon tenang. Mohon tenang semuanya para pendukung. Mohon duduk kembali. Mohon tenang. Ya, ini sudah di penghujung debat, ini merupakan debat pamungkas, kami mohon kerjasamanya. Sekali lagi, mohon tenang, Bapak Ibu. Baik, ya. Bapak Ibu sekalian kita baru saja mendengarkan bagaimana pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Bapak Ibu, para hadirin, para pendukung, mari kita berikan apresiasi untuk ketiga pasangan calon. Gubernur dan juga calon wakil gubernur yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat ketiga DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Kita berikan paus yang meriah. Dan hadirin juga pemirsa kita telah mendengar dan juga menyaksikan visi misi dan gagasan serta program unggulan dari para calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam debat ketiga ini. Dan ini merupakan debat terakhir calon gubernur dan juga calon wakil gubernur yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Baik. Dan kami mohon masih tetap tenang. Tenang dulu Semuanya Bapak, kerjasamanya. Ibu. Kerjasamanya. Kita belum selesai. Kerjasamanya mohon. Baik. Dan kita harapkan juga dari apa yang kita dengarkan di debat ketiga ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Anda untuk menentukan pilihan. Siapakah pemimpin Jakarta ke depan? Dan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang sudah berkumpul di tengah panggung, kami juga mengundang kehadiran dari Ketua KPU DKI Jakarta, kemudian juga jajaran komisioner KPU DKI Jakarta, kemudian juga para panelis, silakan Bapak untuk berkumpul dan juga melakukan sesi foto bersama. Silahkan mengambil posisi dan juga akan diabadikan oleh teman-teman media. Baik, Bapak, Ibu silakan mengambil posisi untuk diabadikan momen ini yang juga merupakan debat terakhir, debat pamungkas, debat penutup calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Baik, berikan senyum terbaik juga dari semuanya dari atas panggung dan juga semangat yang luar biasa. Baik, sesi foto bersama sudah dilakukan dan untuk menutup rangkaian debat Pilkada DKI Jakarta, kami mengajak seluruh hadirin berdiri bersama-sama untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Boleh berdiri bersama-sama, tenang dulu. Kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri untuk menutup rangkaian debat Pilkada. DKI Jakarta
Dan pemirsa selesai sudah seluruh rangkaian debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta tahun pemilihan 2024 Dan jangan lupa gunakan hak pilih Anda pada tanggal 27 November 2024 Karena suara Anda adalah masa depan Jakarta Ya dengan ini maka seluruh rangkaian debat pada malam hari ini kami tutup dan kami berdua pamit Saya Putri Viola Dan saya Zulfi Garnagi Selamat malam dan sampai, sampai jumpa, jumpa.